రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి తల్లిదండ్రుల్ని ఎవరిని తిట్టడానికి అసలు వీల్లేదండి ఎందుకంటే మనకు వాళ్ళు జన్మనిచ్చారు ఆ జన్మను మనం సార్థకతం చేసుకోవాలి పుట్టేటప్పుడు బీదవానిగానే పుడతారు చాలామంది చనిపోయేటప్పుడు కూడా బీదవారిగా చనిపోయారు అంటే అది మీ తప్పు అందుకోసమే రాముణ్ణి తిట్టొద్దు కృష్ణుణ్ణి తిట్టొద్దు తల్లిదండ్రులను తిట్టొద్దు మనం ఏం చేసినా కూడా అది మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అది నేను ఎప్పుడు కూడా నమ్మేది హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము మూడవ రోజు అంగరంగ వైభవంగా గణనాథులన్నీ కూడా కొలువు తీరాయి చక్కగా పూజలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అండ్ రాత్రిపూట నియమ నిబంధనలన్నీ కూడా పాటిస్తూ ఉన్నారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పాటలు ప్లే చేసుకోవచ్చు అలాగే రాత్రి పది గంటల వరకు బంద్ చేయొచ్చు అంటే కొన్ని కొన్ని చోట్ల మాత్రం ఏదో పిల్లలు తెలిసి తెలియక చేస్తూ ఉన్నారు ఓకే నైటు అలా పడుకున్నప్పుడు మనకు ఒక మంచి పాట ఒకటి వినబడుతుంది అనుకో చేతిలోన చేసి చెప్పు మామ ఎన్నటికీ విడిపోనని అటువంటి పాట వచ్చింది అనుకో ఏవే ఒకసారి ఆ పాట చూడు వినాయకం దగ్గర ఎంత మంచి పాటలు వస్తున్నాయి కదా అటువంటి పాటలు వినాలనిపిస్తుంది అట్లా కాకుండా డింగ్చిక్ డింగ్చిక్ పాటలు పెట్టారనుకో ఏహే ఏం పాటలు పెట్టారు రే బంద్ చేయండి మొత్తం పని లేదు పాట లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏందా ఏ మీ లొల్లి నాకు అర్థం కాదు పండుకోవాలా వద్దా అని చెప్పేసి అదే ఒక మంచి రొమాంటిక్ పాట వస్తుంది అనుకో ఆహా ఎంత బాగుంది పాట సో అలా అయిపోతుంది అనమాట ఎస్ అలా షాప్ ఓపెన్ చేసి వినాయకుడికి పూజ చేశానో లేదో అలా ఒక ఆత్మీయులు వచ్చారు మన దగ్గరికి ఎవరై ఉంటుంది అమెరికా నుండి హలో 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 హాయ్ నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మిస్ డెలివరా మేడం గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారండి నేను చాలా బాగున్నానండి మీ డెలివర్ లో ఎక్కడన్నా వినాయకుణ్ణి అంటే నిలబెట్టారా తెలియదండి యాక్చువల్లీ డెలివర్ లో పెట్టినట్టు లేదు కాకపోతే టెంపుల్స్ ఉంటాయి కదా టెంపుల్ లో పూజ అయితే జరిగింది ఓకే సో పూజకు వెళ్తూ ఉంటారా అంటే కొబ్బరి నూనె వాడుతుంటారా మీరు అంటే తల బాగా పెరగడానికి కొబ్బరి నూనె వాడుతుంటారా అని అన్ని <laughs> అది ఏంటో నాకు తెలియదు మరి అది ఇండియన్ గ్రోసరీ స్టోర్స్ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ డెలివర్ లో ఓకే బాగుంది మేడం ఎందుకంటే ఈ రోజు ప్రపంచ కోకోనట్ దినోత్సవం అండి కొబ్బరికాయల దినోత్సవం ఈ రోజు ఆ అందుకోసమే అలా అడిగాను నేను లేకుంటే నేను ఎందుకు అడతానండి మీరు ఏ షాంపూ వాడుతున్నారు మీరు ఏ సబ్బు వాడుతున్నారు నాకెందుకు ఈ రోజు ప్రపంచ కొబ్బరికాయల దినోత్సవం ఓహో ఈ రోజు కూడా ఒక రోజు అంటే వచ్చిందా ఓకే అవునండి అసలు కొబ్బరికాయలు చాలా గ్రేట్ అండి బాబు ఇప్పుడు 
చిన్నప్పుడు నాకు ఒక ఆయన ఇట్లనే చేయి చూసే అతను వచ్చాడు చూసిన తర్వాత మహేష్ గారు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉందండి మీది మీ హస్త వాసి ఏదైతే ఉందో చాలా బాగుందండి అని చెప్పేసి ఏది మీ తల చూపించండి ఒకసారి అన్నాడు నేను పోయినా ఐ వాజ్ అన్న ఫిఫ్త్ క్లాస్ అనుకుంటాను నేను సరే నేనేం చేశాను నువ్వు తల కిందికి వచ్చాను అప్పుడు అప్పుడు తలలో ఏదో పేళ్ళు చూస్తున్నట్టు చూస్తున్నాడు ఆయన ఏంటి ఏంటండి పేళ్ళు చూస్తున్నారంటే పేళ్ళు కాదు బాబు నీ నీ నెత్తిలో ఎన్ని చుడులు ఉన్నాయో చూద్దామని చెప్పేసి చూస్తున్నాడు అనమాట చూసిన తర్వాత వా నీకు రెండు సుడులు ఉన్నాయండి అన్నాడు ఆయన అంటే నేనన్నాను రెండు సుడులు ఉంటే ఏంటి సార్ అంటే అంటే ఏం లేదు రెండు సుడులు ఉంటే ఇద్దరు భార్యలు ఉంటారు నీకు ఏమండి గుండు చేసిస్తే పోతాయి కానీ మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వస్తాయి కదా అంతేనా అయితే ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ కొబ్బరికాయ జుట్టు మీకు చూస్తే మూడు సుడులు ఉన్నాయి దానికి దానికి మూడు సుడులు ఉన్నాయి అంటున్నా కొబ్బరికాయకు దానికి హోల్స్ ఉంటాయి కదమ్మా ఇట్లా టక్ 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 అని కనబడతాయి కదా అదే హోల్స్ అయినా సుడులు అయినా ఒకటే అండి సుడికి ఉండాలన్నప్పుడు హోల్స్ కదా పడేది ఓకే యాదగిరి గారు వచ్చారు యాదగిరి గారు నమస్తే యాదన్నా ఎట్లున్నావే నమస్తే చాలా బాగున్నా గణేష్ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు అందుకోండి ఓకే ఇవ్వండి తొందరగా నేను కూడా మళ్ళీ మీకు అందజేస్తున్నాను ఉండు బాయ్ అంటాను ఇంకా చాలా మాట్లాడాలి నీ గురించి మేడమ్ని మాట్లాడి పంపించేద్దాం మేడం ఈరోజు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పుట్టినరోజు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అతని అభిమానులందరికీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే హలో మిస్ డెలివర్ గారు యా ఈరోజు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు అండి ఆయన అంటే పవర్ స్టార్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొచ్చింది పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక డైలాగ్ కుట్టండి మీరు ఒక డైలాగ్ చెప్పండి దాన్ని నేను చెప్తా రిపీట్ చేస్తాం సడన్ గా అంటే ఎట్లా గుర్తొస్తాయి సింహం గడ్డం గీసుకుంటుంది నేను గీసుకోను దానికి నాకు సింహానికి అదే తేడా అని చెప్పేసి చెప్పండి ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పండి సింహం గడ్డం గీసుకుంటుంది నేను గీసుకోలేను సింహానికి నాకు అదే తేడా అనే డైలాగ్ చూడప్పా సిద్ధప్పా సింహం గడ్డం గీసుకుంటుంది నేను గీసుకోను దానికి నాకు అదే తేడా మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది కంప్లీట్ గా మళ్ళీ చెప్పండి సరి చూడప్పా సిద్ధప్పా చూడప్పా సిద్ధప్పా సింహం గడ్డం గీసుకుంటది నేను గీసుకోను సింహం నాకు అదే సింహం గడ్డం గీసుకుంటది నేను గీసుకోనా అంటే సింహం గడ్డం గీసుకుంటదా నేనేం చెప్తా అదే వింటరా అందుకోసం నేను ఏం చెప్తే అది మీరు పాటించారనమాట సింహం గడ్డం గీసుకోదు నేను గీసుకుంటాను అంతే దానికి నాకు పెద్ద అదే తేడా అని చెప్పేసి సింహం గడ్డం గీసుకోదు నేను గీసుకుంటా అంతే మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ సూపరో అద్దరు కొట్టేశారండి సో నైస్ ఆఫ్ యూ మ్యామ్ ఒక మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేస్తాను వినండి ఓకేనా వండర్ఫుల్ మ్యామ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే యూ యాదగిరి గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ ఏంది భయ నువ్వు కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్తున్నావు ఇంకెవరు వచ్చినట్టున్నారు చూద్దాం హలో హలో హే శ్రీను నమస్తే ఏందా ఇదంతా గుడ్ మార్నింగ్ కనీసి ఏ మీరు అందరూ నాకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాలి సో దట్ ఐ కెన్ ఫీల్ దాట్ ఐఎమ్ ఇన్ యుఎస్ఐ 
అందరూ అలా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తే నాకు కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఓకే యాదగిరి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి డైలాగ్ చూడప్పా సిద్దప్పా సింహం గడ్డం గీసుకోదు నేను గీసుకుంటాను అంతే తేడా ఈ డైలాగ్ నీ నోట్ నుండి అదిగా చూడప్పా సిద్దప్పా నుండి స్టార్ట్ చేయాలి కొంచెం గట్టిగా అరవాలి ఫోన్ లో రెడీ చూడప్పా సిద్దప్పా గడ్డం గీసుకోదు నువ్వు గీసుకుంటావు నీ బాండవాడ ఇందులో సిద్దప్ప లేదు ఏమప్ప లేదు వెనక అది ముందు పెట్టిన ముందు ఏందా నీ లొల్లి అరే చిన్న డైలాగ్ ఇది చూడప్ప సిద్దప్ప సింహం గడ్డం గీసుకోదు నేను గీసుకుంటాను అంతే తేడా రెడీ రెడీ మళ్ళొకసారి 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 అది ఏం కాదు యాద గారు నేను దగ్గర నుండి చెప్పిస్తాను నీకు చూడప్పా సిద్దప్ప సింహం గడ్డం గీసుకోదు నేను గీసుకుంటాను అంతే తేడా చూడప్పా సిద్దప్ప గడ్డం గీసుకోదు నువ్వు గీసుకుంటాను నీ గీసుడుకున్నావా ఈ గీసుడుకున్న వారెద్దు ఏంది ఇదంతా నాకు అర్థం కాదు నువ్వు నా నా గుండు గీసాడు నువ్వు యాదగిరి ఏం పాట వింటావు పవర్ స్టార్ కి పుట్టిన శుభాకాంక్షలు చెప్తు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అవును సార్ పోయిన నెలనే మన చిరంజీవి పుట్టినరోజు అన్నారు ఈ రోజు ఈ నెలలో ఈయన పుట్టినరోజు బాగుంది నీవు అడగడం నేను వేయకపోవడమా నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు యాదగిరి అండ్ అలాగే ఈ రోజు నందమూరి హరికృష్ణ నటుడు రాజకీయ నేత నందమూరి హరికృష్ణ పుట్టినరోజు ఈరోజు అలాగే నటి జీవిత జననం జీవిత గారు కూడా పుట్టినరోజు ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పుట్టినరోజు అలాగే కన్నడ నటుడు సుదీప్ సుదీప్ కూడా పుట్టినరోజు అనమాట ఈరోజు అలాగే ఇది ఎన్నో నెల అబ్బా నాకు అర్థమవుతలేదు యాదగిరి ఇది ఎన్నో నెల కొంచెం ఈ బరువులు గిట్లా ఎత్త యాదగిరి తొమ్మిదో నెల ఇది మెల్లగా ఈ బరువులు గిట్లా ఏమి ఎత్తకు నువ్వు ఒక దగ్గర కూసో ఎక్కడ కదలేకో సరేనా కొంచెం పానం గిట్లా జాగ్రత్త చూసుకో అబ్బా పవన్ కళ్యాణ్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది నేను ఎవ్రీ టూ డేస్ కోసారి ఒక ఒక బాటిల్ నిండా కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతాను నేను మా అంటే మన ఆఫీస్ ఎదురుగానే ఆమె పేరు కల కలమ్మ ఆమె పేరు సో ఆ కలమ్మ స్టార్టింగ్లో కొబ్బరి బొండ పెట్టేటప్పుడు మా దగ్గరికి వచ్చి అడిగింది అనమాట సారు ఇక్కడ కొబ్బరి బొండాలు పెట్టుకోనా సారు నాకు ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు సారు చదువుకునే వాళ్ళు అయితే నేనేమన్నాను పెట్టేసుకున్నామా నేను ఓనర్ గారికి ఒక మాట చెప్తాను అని చెప్పేసి చక్కగా ఓనర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ ఇక్కడ మన చెట్టు ఫ్రీగానే ఉన్నది కదా సో ఆమెకు ఈ కొబ్బరి బోండాల షాప్ అంటే చిన్న ఈ చిన్నది అట్లా పెట్టుకుంటుందట సార్ మనం ఏమైనా అవకాశం ఇద్దామా మన చెట్లు కూడా ఆమెనే నీళ్ళు పోస్తా అన్నారు సార్ సార్క్ చెట్లు అంటే చాలా ఇష్టం మన చెట్లు పెద్దగా పెరిగినా కూడా చిన్నగా కట్ చేయడం చెట్లకు నీళ్ళు పోయడం అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది పాపం సార్ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారట ఇట్లా మిమ్మల్ని అడుగు మంది అంటే అయ్యో పర్వాలేదు మహేష్ పెట్టేసుకో మనం అని చెప్పేసి ఆమెకు అవకాశం ఇచ్చాడు చక్కగా ఆమె గత మూడు సంవత్సరాల నుండి ఆ కొబ్బరి బొండాల షాప్ పెట్టేసుకుంటుంది అందరికీ నూట ముప్పై నూట నలభై నూట యాభై రూపాయలు తీసుకుంటుంది ఒక బాటిల్ నేను పోయిన తర్వాత అమ్మా ఒక బాటిల్ వాటర్ ఇవ్వండి కొబ్బరి వాటర్ ఇవ్వండి అంటే సార్ ఒక వంద రూపాయలు ఇవ్వండి నాకు ఎక్కువ వద్దు అంటుంది లేదు లేదమ్మా అట్లా నాకు ఇష్టం ఉండదు 
తీసుకోండి నూట ముప్పై తీసుకోండి నూట యాభై తీసుకోండి ఏం పర్లేదు అని చెప్పేసి ఇక ఒకేసారి డబ్బులు ఇచ్చేసి ఆమె దగ్గర కొంటూ ఉంటాం అనమాట ఎప్పుడన్నా జస్ట్ ఎట్లా చప్పట్లు కొడితే చాలు ఆమెకు అర్థమైపోతుంది బాటిల్ తీసుకో చాడబెడితే తెలిపోతుంది మళ్ళీ గుర్తున్నప్పుడు వెళ్ళి డబ్బులు ఇవ్వడం సో అట్లా అనమాట కొబ్బరి నీళ్లకు నాకున్నటువంటి అనుబంధం అది కొబ్బరి నీళ్ళు మాత్రం చాలా స్వచ్ఛమైనవి చాలా మంచివి ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏదన్నా పొల్యూషన్ అండ్ అలాగే ఏమన్నా కల్తీ జరగంది ఏదైనా ఉంది ఏదన్నా ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా కొబ్బరి నీళ్ళే అని చెప్పేసి మనం చాలా ధైర్యంగా కూడా చెప్పవచ్చు అనమాట కొబ్బరి నీళ్ళల్లో ఎలాంటి కల్తీ ఉండదు చక్కగా మన బాడీకి కావాల్సినటువంటి పొటాషియం అందులో సమృద్ధిగా ఉంటుంది సో ఆ పొటాషియము తర్వాత మెగ్నీషియం ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ అలాగే లేడీస్కి కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది డిహైడ్రేట్ కాకుండా ఉంటుంది బాడీ అండ్ అలాగే డయాబెటీస్ రాకుండా ఉంటుంది అండ్ అందులో పొటాషియం ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అందుకోసం కొబ్బరి నీళ్ళు అప్పుడెప్పుడో ఈ యూఎస్లో ఎక్కడ తాగినప్పుడు చాలా రేట్ ఉండే ఇక్కడ మనకు ఒక బాటిల్ నిండా నింపిస్తారు కిండ్లే వాటర్ బాటిల్ నిండా అందులో మూడు మూడు నుండి మూడున్నర బాటిల్స్ పడతాయి హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే మనకు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫార్టీ రూపీస్ అలా పడుతుంది ఎండాకాలం కూడా అదే రేట్ ఉంటుంది తరచుగా ఇంకా ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది ఎండాకాలం కొంచెం అదనమాట యా ఈరోజు ప్రపంచ కొబ్బరికాయల దినోత్సవము అయితే రామోజీ ఫిలిం సిటీలో రామోజీ ఫిలిం సిటీలో సౌత్ ఆఫ్రికాకు చెందినటువంటి ఒక జాతి ఆ డాన్స్ పేరు నమోషియా ఏదో ఉంటుందన్నమాట అది నమోషి డ్యాన్స్ అనుకుంటా కరెక్ట్గా ఆ నమో అనే పేరు మీద ఉంటుందన్నమాట ఆ డ్యాన్స్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉండే ఈ వీళ్ళు ఈ జాతుల వాళ్ళు వాళ్ళు నెమలిలాగా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారనమాట సేమ్ నెమలిలానే పించాలను బాడీ మొత్తం ఇట్లా పెట్టేసుకొని నెమలిలానే ఆ చేతులను అలా వేసుకుంటూ అలా డ్యాన్స్ చేస్తూ 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 ఒక రకమైనటువంటి ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి డప్పు వాయిద్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ డప్పు వాయిద్యాలు ఆ ఒక రకమైనటువంటి అరుపులు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తాయి చూసే వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళందరూ కూడా గూజ్ బంప్స్ వస్తుంటాయి అనమాట అలా ఒక అతను అంటే ఒక ఇరవై ఇరవై మంది చుట్టూ డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు ఒక అతను వచ్చి డ్యాన్స్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు ఇంకో అతను వస్తాడు ఒక అతను అతను మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు ఇంకో అతను వస్తాడు అలా 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 ఆ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక రకమైనటువంటి పీక్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ కొబ్బరికాయను ఆల్రెడీ కొబ్బ జుట్టు మొత్తం తీసినటువంటి బూరంతా తీసినటువంటి కొబ్బరికాయను ఆకాశం పైకి ఇట్లా ఇసిరేసి కరెక్ట్గా నెత్తి మీద నెత్తి మీద ఒక ఒక ప్లేస్లో పడేట్టుగా చేసుకుంటారనమాట కరెక్ట్గా ఆ తల మీద పగలగానే కొబ్బరికాయ పగిలిపోద్ది సో అది నేనే అనౌన్స్ చేసేవాడిని రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఈ డ్యాన్స్ గురించి నేనే చెప్పేవాడిని చాలామంది వచ్చి చూసేవాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళకి ఏమైనా డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పేసి ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకొని అక్కడ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఇవన్నీ నేను దగ్గరుండి లైవ్ యాంకరింగ్ చేసేవాడిని అనమాట నాకు ఇంకా గుర్తుంది కానీ డ్యాన్స్ పేరు ఒకటి గుర్తు రావట్లేదు బట్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మళ్ళీ రామోజీ ఫిలిం సిటీ కాల్ చేసి మా ఫ్రెండ్ కానీ అరే ఆ డ్యాన్స్ ఏంట్రా అని కనుక్కొని మళ్ళీ చెప్తే మీరు దాన్ని యూట్యూబ్లో చక్కగా చూడవచ్చు అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ సో మరి శ్రీను చెప్పేసేయండి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అనగానే మీకు ఎవరు గుర్తొస్తారు అంటే ఏం గుర్తొస్తుంది అంటే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్ మూవీ చాలా బాగుంది సార్ ఓకే ఆయన ట్రైలర్స్ కొంచెం బాగుంటాయి ఆయన మాట కొంచెం ఆవేశంగా బాగుంటుంది సార్ వినేదానికి అది బాగుంటుంది అలాగే హరికృష్ణ గారి బర్త్డే ఇవ్వాల హరికృష్ణ గారు రామారావు గారికి రథసారథిగా వర్క్ చేశారు అంటే ఎక్కడ బాగుంది ఆయనే డ్రైవ్ చేసేవారు కానీ ఆయనే చివరికి రోడ్ ప్రమాదంలో బయయ్యారు అన్ని సేఫ్టీ బెజెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆయన ఇలా అయ్యారు ఇలా కాకుండా అందరూ సేఫ్టీగా ఉండి ఆ రోడ్ ప్రమాదాలు పడుకుని ఇస్తే బాగుంది సార్ అయితే ఆయన చనిపోయింది కూడా ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిది జస్ట్ బర్త్డే త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఉన్నాయి ఆయన 
సో స్పీడ్ డ్రైవ్ అనేది కిల్ చేసింది అనమాట సో ఆయన వెళ్తూ వెళ్తూ మనకు ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చారు స్పీడ్ గా వెళ్ళొద్దు స్పీడ్ గా వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి ఓకే మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దరు కూడా అలానే అంటే వాళ్ళిద్దరు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా ఇలానే చాలా స్పీడ్ డ్రైవ్ తోటి సో దట్ సో నైస్ అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి అంటే ఆయన గుర్తుగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు చాలా మంచి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొస్తున్నారు అనమాట ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా అలాగే మరొక ఆత్మీయులు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో నమస్తే మామా హే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు కాజా ముందుగా మన ఆర్జే అర్చన గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తను నవ్వుతున్న విశ్వ ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని అన్నారు యశ్వతులందరి తరఫున ఆమెకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఆర్జే అర్చన గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అర్చన హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ఓకే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది డాన్స్ ఫైట్స్ డైలాగ్స్ యాటిట్యూడ్ ఏది గుర్తొస్తుంది ఆయనలో ఆయనలో ఉండే హావభావాలు మామ అంటే మనం పోల్చుకోవచ్చు ఆయన ఎక్కువగా అమితాబ్ బచ్చన్ ని కాపీ కొడతారు ఆయన హావభావాలు కానివ్వండి అనేది అంతా కూడాను ఆయన నుంచి ఆయన డాన్స్ సినిమాలో పిల్లి పాట ఉంటది కదా ఆ టైప్ లో ఆయన కొంత ఆ క్రాఫ్ కూడా ఆయన లాగానే కాపీ కొట్టారు ఆయన చాలా మంది కానీ ఆయనకంటూ ఒక మేనరిజం అందరికి నచ్చేలాగా ఆ కదలికలు ఆ స్టైల్స్ ఆ ప్యాంట్ మీద ప్యాంట్ వేసుకోవడం ప్యాంట్లు ఇప్పుకోవడం టోపీ వెనక్కి తిప్పుకోవడం వెనక్కి తిరిగి పోస్టర్ లో చేతులు పైకి ఎత్తి ఫోటోలు దిగటం అంత ఏదైనా వినూత్నంగా చేసి అభిమానులు ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళలో ముందస్తులో పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నారు అందుకే ఆయనకి అభిమానులు ఉండరు అంత భక్తులే సో ఆయన అదేదో సినిమాలో ప్యాంట్ అది మామూలుగా వేసుకుంటారు ఆయన డాన్స్ చేస్తున్నది సార్ నేను డాన్స్ ఉడిపోయేది ఈ ప్యాంట్ ఎడు ఊడిపోతుంది రా బాబు అని చెప్పేసి ఉంటారు గుడుంబశంకర్ ఆ ధ్యాసంత అర్రే ఏమన్నా ఊడిపోతుందా ఏంది అనే ఒక టెన్షన్ అనిపిస్తుంది ప్యాంట్ ప్యాంట్ వేస్తారు ఇంకో ప్యాంట్ లో ఏమో గన్ పెట్టుకుంటారు అది సగం వరకు ఉండదు ప్యాంట్ అది ఏదో విధంగా ఉంటది అవునండి అవును బాలు సినిమాలో సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనగానే ఒక ప్యాంట్ వేసుకుంటాడు ఇంకొక ప్యాంట్ సగమే వేసుకుంటాడు అనే విషయం గుర్తొస్తుంది మీకు అంతేనా అవును మా చార్లీ చెప్పుకున్న లాగా కొన్ని ఆకట్టుకునే ప్రయత్నాలు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు ఆయన వాస్తవంగా ఆయన అంటూ ఉంటారు ఇంటర్వ్యూలో కూడా నాకు డాన్స్ రాదు పైస్ రావు కానీ అంతా కూడా మేనరిజం తో జనాలను ఆకట్టుకుంటూ ఉంటానని చెప్పి అలా వాస్తవాలు చెప్పే దాంట్లో కూడా ఆయన ముందే ఉంటారు మామ వండర్ఫుల్ మామ మంచి ఆన్సర్ తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఏదైనా ఈ సమాజంలో ఒక మంచి పని చేయాలి ఒకరి జ్ఞాపకార్థం ఏదైనా మనం చేయాలి అని మనం అనుకుంటే ఇమేట్గా అనుకున్న తడవుగా చేసేయాలి కొడుకు జ్ఞాపకార్థం పన్నెండు వందల మందికి ఆయన పెట్రోల్ బోయించాడట మా ఇది సూర్యాపేటకు చెందినటువంటి వ్యాపారవేత్త గండూరి ప్రకాష్ తన కొడుకు ప్రీతం జోన వర్ధంతి రోజున పెట్రోల్ దానం చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాడు అనమాట అయితే దీనికోసం పారిశుద్ధ్య కార్మికులు వికలాంగులు హమాలీలు పెయింటింగ్ కార్మికులు శ్మశాన వాటికల్లో పనిచేసే వారిని ఎంపిక చేశాడు అలా దాదాపు పన్నెండు వందల మందికి పెట్రోల్ బంక్ వద్దకు వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని వచ్చేసి ప్రీతం జోనాకు నివాళులు అర్పించి తర్వాత లీటర్ పెట్రోల్ బోయించుకున్నారనమాట సో చాలామంది ఇది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇలా పెట్రోల్ బోయించడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం ఏంటి ఉపయోగం అంటే వెహికల్స్ వాడుకుంటారేమో నీ బండిలో లీటర్ పెట్రోల్ ఉందంటే కదా ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ఉచితంగా ఒకరికి పోయించాడు ఒకరికి డెబ్బై 
డెబ్బై రూపాయలు ఎంత ఇప్పుడు వంద రూపాయలు అయింది కదా అంటే సరే నూట పది అంటే ఓ పదిహేను వేలు ఖర్చు పెట్టాడు ఆయన పదిహేను వేలు సో ఆయన వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కగా ఇలా ఇలా పెట్రోలు పోయించేశాడు అంటే నా నాకు అదే మైండ్లో అనిపిస్తుంది ఇలా పెట్రోల్ పోయించడం వల్ల పారిశుద్ధ కార్మికులకి హమాలీలకి వికలాంగులకి పెయింటింగ్ కార్మికులకి వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే అట్లా ఎందుకు చేశాడనా మామ ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేలు అవుతుంది మామ పన్నెండు వేలు కాదు ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేలు అవుతుంది సరే ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేలు అయితే ఇక్కడ ఒక లీటర్ పెట్రోల్ పోయించడం వల్ల ఆయన వాళ్ళ భార్యని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళొచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళ కూతుర్ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళొచ్చు లేకుంటే వాళ్ళ కూతుర్ని కాలేజీ దగ్గర డ్రాప్ చేయొచ్చు ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడతాయి బండ్లో ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ఉందంటే దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎన్నో నిత్యావసరాలకు ఉపయోగపడుతుంది ఎన్నో పనులు చేయొచ్చు అనమాట వాళ్ళ కొడుకును జ్ఞాపకార్థం ఆయన పన్నెండు వందల మందికి ఇలా లీటర్ పెట్రోల్ పోయించడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ మామ వెరీ గుడ్ అంటే అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది ఇది అటువంటి మంచి మనుషులు కూడా ఉన్నారు మామ మామ మీరు కొబ్బరి నూనె వాడతారా మామ కొబ్బరి నూనె వాడతారా ఇలానే ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నారు మామ చాలా మంది ఫ్లైట్లో వెళ్తుండగానే ఫ్లైట్లో చిన్న సాంకేతిక సమస్య ఏర్పడింది లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ మై నేమ్ ఈజ్ మామా మహేష్ అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫ్లైట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు వేల కిలోమీటర్ల పైన ఉన్నాము ఆకాశంలో ఆకాశం అంతా నిర్మాణ నిర్మానుష్యంగా ఉంది కొన్ని కొన్ని చోట్ల మబ్బులు ఉన్నాయి బట్ పర్లేదు మనం డెస్టినేషన్ చాలా ఈజీగా చేరుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకొక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే మనం మన డెస్టినేషన్ చేరుకుంటున్నాము అండ్ అలాగే నా కో పైలెట్ బేబీ సిద్ధంగా ఉంది పక్కన సో ఆమె కూడా నాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఆమె అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా కో పైలెట్ని ఎప్పుడు కూడా అంటే చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఫ్లైట్ నడుపుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎవరిని చూస్తారు అని చెప్పేసి నేను 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 అంటుంటాను నేను ఫ్లైట్ నడిపేటప్పుడు ఖచ్చితంగా నా పక్కన ఉన్నటువంటి నా బేబీని చూస్తాను ఆమె కళ్ళల్లోకి చూస్తే నాకు ప్రపంచమే కనబడుతుంది వన్స్ ఒక్కసారి ప్రపంచం కనబడ్డప్పుడు మన ఫ్లైట్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది ఎక్కడెక్కడ వెళ్తుంది ఏంటి అనేది నేను ముందుకు ఏం చూడను ఆమె కళ్ళల్లోకి చూస్తూ నేను ఫ్లైట్ డ్రై ఫ్లైట్ నడిపిస్తూ ఉంటాను సో ఆమె కూడా షీఈస్ వెరీ కోఆపరేటివ్ అండ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇద్దరం చక్కగా ఓకే సో ఇట్లా నేను చెప్తుంటే పాటను కొట్టేసి నువ్వేం చెప్తున్నావు నీకు అంటే సారీ నీ కళ్ళల్లో ఏదో చూసుకుంటా అలా చెప్పేశాను మై డియర్ ప్యాసింజర్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ మై బేబీ గౌట్ యాంగ్రీ ఆన్ మీ సో అలా ఫ్లైట్ ఇంత 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 ఎత్తులో ఉన్నది క్లైమేట్ కూడా చాలా బాగుంది అనుకోకుండా సాంకేతిక సమస్యలు బయలుదేరాయండి ఫ్లైట్ ఊగిపోతూ ఉంది ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ మీ మీరు అందరు కూడా అంటే ఫ్లైట్ ఇంకొక రెండు నిమిషాలు కూలే ప్రమాదం కనబడుతుంది అందరు కూడా పారాచూట్ తీసుకొని మీరు మీరు జంప్ చేయాల్సిందిగా మేము 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 చెప్తూ ఉన్నాము అందరు కూడా దయచేసి పారాచూట్ దగ్గర పెట్టుకోండి పారాచూట్ తీసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది ఇదంటుంటే ఒక ఆయన జీవి అతను ఆయన ఏ ఇక్కడ ప్రాణాలు పోతుంటే పారాచూట్ కొబ్బరి నూనె ఎడ రాసుకోవాలరా అనుకుంటాము వాడన్నాడట ఒరే పారాచూట్ అంటే కొబ్బరి నూనె కాదురా ఇది కాపాడేస్తారా ఏం చేస్తారు మా పొద్దున్న నుండి అవునా అంత మామూలేనా అత్తలేరా అంత మామూలే అంటాం మా ఓకే ఎక్కడ మరి ఎక్కడ విన వినాయకుని ఎక్కడ నిలబెట్టారు ఏంటి ఎలా జరుగుతుంది అక్కడ వినాయకుడు మన ఇంట్లోనే నిలబెట్టుకొని అదే కొడుకు కోళ్ళు వచ్చారు వచ్చి అంత ఆ రోజే నిమజ్జనం ఆ రోజే మొక్కడం ఓకే వాళ్ళు మొక్కేసి ఫ్రైడే వెళ్ళిపోయారు అదే అన్నీ ఓకే వండర్ఫుల్ మామ ఇంకొక వినాయకుడు విషయం నాకు గుర్తొచ్చింది మామ సో బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాము సిరిసిల్లలో మండపము నుంచి గణపయ్య చోరి దేవుడి సొమ్ముకు ఎసరు పెట్టినటువంటి దొంగలను చూశాము 
దేవుడి సొమ్ముకు ఎసరు పెట్టినటువంటి దొంగలను చూశాము కానీ ఏకంగా దేవుడినే ఎత్తుకుపోయినటువంటి ఘటన ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది సిరిచిల్ల సిరిసిల్లా జిల్లా కేంద్రంలోని గోపాల్ నగర్లో మండపంలో ఉన్నటువంటి ఒక గణనాథుని ఒక దొంగ ఎత్తుకెళ్లాడు వినాయక చవితి రోజున ఆ గణపయ్య యొక్క పూజలు నిర్వహించినటువంటి అనంతరం రాత్రి పన్నెండు గంటల తర్వాత భక్తులు నిర్వాహకులు తమ ఇండ్లకు వెళ్ళిపోయారు తెల్లవారుజామున నిర్వాహకులు మండపానికి వచ్చి చూస్తే అక్కడ దేవుడికి దేవుడి ప్రతిమ లేదు అనే విషయం వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు సో దీని మీద మీ మీరు మీ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఒక దొంగ గణపయ్యనే ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడటం స్వామి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ మండపంలో నుంచి అయినా కూడా నేను ఎత్తుకొని వచ్చి మా ఇంట్లో పెడతా స్వామి నా కోరికలు నెరవేరాలి స్వామి అనగానే వినాయక అంటే రాజా సినిమాలో వెంకటేష్ ఎత్తుకొని వెళ్తాడు కదా వినాయకుడు అనుకుంటాడు ఒరే దొంగనా కొడక ఇది ఇదేంట్రా నన్ను ఎత్తుకు రావడం ఏంట్రా అని చెప్పేసి ఆ నిర్వాహకులు కూడా ఆశ్చర్యపోయారట మామ అంటే ఏంటి మామ ఎప్పుడు మారుతారు మామ మన వాళ్ళు అంతే మామ ఇప్పుడు వినాయకుడు కూడా ఒక భక్తుడు అడిగాడంట మామ అతను నీళ్ళలో పడిపోతున్నాడంట నీళ్ళలో పడిపోయి గెలగెలా కొట్టుకుంటామండి అందరు కూడా పడవలో వెళ్తూ ఉన్నారు మామ నేను నువ్వు అందరం కలిసి చాలా మంది పడవలో వెళ్తూ ఉన్నారు పడవలో వెళ్తూ ఉన్నారు పడవలో వెళ్తూ ఉంటే చాలా మంది డాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే చక్కగా పడవకి హోల్ పడింది అంతేనా నువ్వు చెప్పేది చెప్పండి చెప్పండి నన్ను ముంచేటప్పుడు మీరు కూడా నేను మునిగేటప్పుడు మీరు కూడా డాన్స్ చేస్తున్నారు కదరా ఇప్పుడు మీరు మునుగుతుంటే నేను చేస్తున్నాను రా డాన్స్ తప్పే ఉన్నది రా అందులో అంతే కదా నేను చెప్పాలనుకున్నది కూడా అదే బట్ మీతో చెప్పించాను మామ బట్ మంచి జోక్ గుర్తు చేశారు మామ మంచి జోక్ ఒకటి బాగా గుర్తు చేశారు మామ మీ నిజంగా కూడా అంటే ఇటువంటి మ్యాచ్ అయితే మనము చూసుకోవాలి మామ మంచి సందర్భోచితంగా అలా థ్యాంక్ యూ జీవి జీవి గారు ఒక మంచి పాట డెడికేట్ చేస్తాను మీకోసం ఎంజాయ్ చేద్దురు కానీ ఆల్ రైట్ మామ థ్యాంక్ యూ అలాగే చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి గారు అండ్ అలాగే వీరేంద్ర గారు ఇద్దరు కూడా విధ్వంసులు వచ్చారు రండి సార్ గురు నమస్తే మామా అంతేనా నమస్తే గురు గారు నమస్తే అండి ముందుగా వయసులో పెద్దగా వయసులో పెద్దవాళ్ళు అయినటువంటి మనం వీరేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం వీరేంద్ర గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ అదే సార్ అదే నేను అన్నది కూడా వీరేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం అని అంటున్నాను ఎలాగన్నా తృప్తి పాడండి సార్ ఎలాగన్నా తృప్తి ఓకే వీరేంద్ర చాలా రోజులైంది మీతో మాట్లాడక ఎలా ఉన్నారు ఏంటి సార్ నేను చాలా చాలా బాగున్నాను సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియచేద్దాం మీ సమక్షంలా అని వచ్చాను సార్ తప్పకుండా అంతే సార్ చెప్పేసాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు వారికి ఈ ఈ ఈ ఏడాది నుంచి రాజకీయంగా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి ఆయన ఏదో చేయాలన్నది చేయాలి అందరూ కూడా హర్షించేలాగా ఆయన ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు రాజకీయ భవిష్యత్తు బంగారు బాటలాగా ఉండాలనేటువంటి కోరిక నాది ఓకే బెస్ట్ విషెస్ ఫ్రమ్ వీరేంద్ర గారు అండ్ బెస్ట్ విషెస్ ఫ్రమ్ చిమ్మపుడి గారి తరపు నుండి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ అండ్ అర్చన గారికి కూడా మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ గురు గారు మార్నింగ్ మార్నింగ్ అర్చన గారు మన ఆర్జీ అర్చన గారు అండి అవునండి 
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అండి అర్చన గారికి కూడా నేను ఫ్యాన్ మామ గారితో పాటు మహేష్ గారితో పాటు అర్చన గారికి కూడా నేను ఫ్యాన్ అవునా హాయ్ బాబాయ్ ఓకే మన ఎన్ఆర్ఐ ఆడబడి అర్చన గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అద్భుతంగా చూస్తాను నేను ఆర్జీ బలిగా చూస్తాను మరి మరి వచ్చి బలి వచ్చేట్టుగా చేయండి మీరు కాస్త ఏదో విధంగా మరి పిలిచి ఈ మధ్య రావట్లేదు షోకి అర్చన గారు అడగాలి అర్చన గారు ఏదో ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్స్ లో బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉన్నారు అన్నారు అడుగుదాం డెఫినెట్ గా అలాగే మార్నింగ్ మార్నింగ్ నేను ఇంట్లో నుండి బయలుదేరాను గురువు గారు చక్కగా వినాయకుడికి మొక్కుకున్నాను స్వామి ఈ రోజు నా డే అంతా ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా ఎలాంటి టెన్షన్స్ లేకుండా చాలా హ్యాపీగా సాగిపోయేటట్టు చూడు గణనాథ అని చెప్పేసి అలా మొక్కుకొని అలా బయటికి వస్తున్నాను గురుగారు రోడ్డు మీద వచ్చినప్పుడు ఒక బోర్డు చూశాను గురుగారు నేను వాడు ఏం రాశాడంటే కూల్ డ్రింక్ పాలు పెరుగు మజ్జిగ జిరాక్స్ తీయబడును అని చెప్పేసి రాశాడు గురుగారు ఒరే ఏంద్ర ఇది కూల్ డ్రింక్ పాలు పెరుగు మజ్జిగ జిరాక్స్ తీయబడను ఏంట్రా అని చెప్పేసి మళ్ళా గణనాథుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళేసి మళ్ళీ కొన్ని పూలు సమర్పించి అయ్యా నేను మనస్సును కాస్త నిర్మలంగా ఉంచాను చెప్పాను అయ్యా ఇదేంటయ్యా ఇట్లా చేసారు అంటే ఇక్కడ వేడితే నీరు దొరుకును అనే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంది గురుగారు ఇది తర్వాత సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెడ మీద ఫోటోలు తీయబడి ఉంటదండి ఒక చోట మెడ మీద ఫోటోలు తీయబడి ఉంటదండి మేడ మీదకి దీర్ఘం వదిలేస్తాడు మెడ మీద ఫోటోలు ఎలా తీస్తాడు అలాగే ఒక అతను ఒక అతను ఏం చేశాడంటే ఎప్పుడు ఆయనకు టెన్షన్ నేను ఎప్పుడు పోతాను ఎలా పోతాను అసలు ఎట్లా మరణం అనేది ఎలా వస్తుంది ఎక్కడో ఎక్కడో టెన్షన్ మొదలైంది సరే ఈ నగరానికి ఒక జ్యోతిష్యుడు వచ్చాడు అనే విషయం తెలుసుకొని ఆ జ్యోతిష్యుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత స్వామి నాకు కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి నాకు కొన్ని ధర్మ సందేహాలు ఉన్నాయి మరి వాటిని మీరు తీరుస్తారా అనగానే తప్పకుండా తీరుస్తాను ఆయన మీరు ఈ ఐదు వేల పదహారులు దక్షిణతో పాటు ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని రండి అప్పుడు మీ ధ మీ మీకున్నటువంటి సందేహాలను నేను నేను నివృత్తి చేస్తాను ఆయన అన్నాడు అనమాట సరే ఈయన ఐదు వేల నూట పదహారులు కట్టాడు రిసిప్ట్ తీసుకున్నాడు స్వామి ముందు ఉంచారు స్వామి నా మరణం ఎప్పుడు ఎలా ఏ పరిస్థితుల్లో జరుగుతుంది స్వామి అని అడిగాడట అనగానే జ్యోతిష్యుడు క్షుణ్ణంగా జాతకం పరిశీలించి కొన్ని గ్రంథాలు తిరిగేసి చివరకు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అనమాట చూడండి రామారావు గారు మీ జాతకం అత్యద్భుతంగా ఉంది స్పష్టంగా తెలియవచ్చింది ఏమిటంటే మీరు మీ నాన్నగారంత వయసు జీవిస్తారు ఆయన పోయిన స్థలంలోనే మీరు పోతారు ఆయన పోయిన పరిస్థితుల్లోనే మీరు పోతారు అని చెప్పి చెప్పాడట చెప్పగానే ఈయన జ్యోతిష్యుడు చెప్తుంది కూడా వినిపించుకోకుండా రావు గారు పరుగు 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 తీసేసి దాదాపు ఒక అరగంట లోపే రామారావు గారు వాళ్ళ తండ్రిని వృద్ధాశ్రమం నుండి ఇంటికి తెచ్చేసుకున్నాడట గురుగారు చూసారా జ్యోతిష్యుడు ఎలా చేంజ్ చేశాడా ఇది అంటే ఒక సోషల్ మెసేజ్ సరదాగా కూడా రెండు బాగున్నాయి అనమాట అవునండి గడవలో పోతుంటే ఇట్లాగే చిల్లు పడితే గడవలో పోతుంటే చిల్లు పడితే అందరూ మునిగిపోతాం అని వాళ్ళు భయపడుతుంటే ఓరి పిచ్చి వాళ్ళు వెళ్ళారా ఇటు చిల్లు పడితే మళ్ళీ అటు చిల్లు చేయండి ఈ చిల్లులోంచి నీళ్ళు వస్తే ఆ చిల్లు వెళ్ళిపోతాయి కదా అని నేను సలహా ఇచ్చాను మొదటికైతే చిల్లు గారే అయింది అది అదే నా గురుగారు చిల్లు గారే మంచి ఐడియా ఇచ్చారు ఈ ఇటువంటి వాటర్ గురించి ఇవన్నీ అడగాలంటే మన వీరేంద్ర గారు వీరేంద్ర గారు ఎలా ఉందండి అందమైన వైజాగ్ ఎలా ఉందండి మా బేబీని తీసుకొచ్చి రావచ్చా మీ వైజాగ్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు వచ్చాను సార్ అంత చాలా బాగుందండి అవునా ఈరోజు నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉందండి బీచ్ ఎందుకంటే కొచ్చిలో వీర ఒక పెద్ద నౌక విరాట్ అనుకుంటా 
అది ఇవాళ లాంచ్ చేస్తున్నందుకు సంఘీభావంగా ఇక్కడ కూడా వార్ షిప్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే వచ్చినాయండి ఓకే అందువల్ల తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మధ్యాహ్నం చూస్తే అప్పుడే పాము కోసం ఇప్పితే అలా మెల్లమెల్ల మెరుస్తుంది అలా మెరిసిపోయింది అనమాట సి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి అందం ఎక్కడ మేఘాల్లో మంచి విషయం తెలియజేశారు ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మన పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతికతతో దా దాదాపు ఒక ఇరవై వేల కోట్ల ఖర్చుతో రూపొందినటువంటి మన తొలి భారీ నౌక వచ్చేసి ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ను ఈరోజు ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేశారండి యాక్చువల్ గా అయితే ఈ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇందులో పద్నాలుగు అంతస్తులు ఉంటాయి రెండు వేల మూడు వందల కంపార్ట్మెంట్లతో ఇది తయారైంది ఏకకాలంలో ముప్పై నాలుగు యుద్ధ విమానాలను హెలికాప్టర్లను తీసుకెళ్లే సామర్థ్యం ఉంది అలాగే ఫ్లైట్ డెక్ విస్తీర్ణం వచ్చేసి పన్నెండు వేల ఐదు వందల చదరపు కిలోమీటర్లు ఇది రెండున్నర హాకీ ఫీల్డ్లతో సమానం దీని నిర్మాణం దీని నిర్మాణంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు వందల యాభై సంస్థలు అండ్ అలాగే ఒక వంద ఎంఎస్ఎంఈ వాళ్ళందరూ కూడా షేర్ చేసుకున్నారనమాట ఇవన్నీ కూడా సో ఇది తొలి భారీ నౌక అనమాట విక్రాంత్ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ మనం చాలా గర్వించదగ్గిందండి అవునండి మామూలు విషయం కాదు ఒక ఫుట్బాల్ అంత గ్రౌండ్ ఉంటుంది లోపల అవి ఇందాక ఒక టీవీ ఛానల్ లో చూసాను సార్ ప్రతి ఏరియా కూడా డిస్ప్లే పెట్టారు నిజంగా వండర్ఫుల్ మన దేశం గర్వించదగ్గటువంటి విషయం అండి ఎందుకంటే అంతకు ముందు అన్ని కొనుక్కునే వాళ్ళం ఇప్పుడు నిజంగా సొంతంగా తయారు చేసుకున్నాం అది మనం కాల్ రాగరేసుకోవచ్చు అవును ఈ డెబ్బై ఐదు స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలకి ఏం చేశారు అంటే మనం ఇది చేసామని చూపించడానికి ప్రపంచంలో మన అగ్రస్థానంలో ఉన్నామని చెప్పడానికి ఇది తొలిమెట్టు ఇక్కడ నుంచి అన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తాయండి వండర్ఫుల్ చాలా బాగా చెప్పారు మీరు లైన్ లో ఉండండి గురుగారితో మాట్లాడదాం కాసేపు గురుగారు అలాగే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నేను ఉంటాను సార్ పని మీద రండి జాగ్రత్త అయ్యా చిమ్మపుడి గారు అది ఒక సంఘటన చెప్తాను వినండి సంఘటన అంటే జో కంటే మన నవర ఇవ్వని భయం కొద్ది సంఘటన అంటారు సంఘటన అని చెప్పండి సార్ భర్త భర్త వంటింట్లో వంట చేస్తున్నట్ట భార్య మామూలుగా పొట్టి గురు పేపర్ చూస్తుంది వీడేమో వంట చేస్తున్నాడు అంటే అప్పటికి మూడేళ్ల వరకు ఆమె వంట చేసింది అలసిపోయింది ఇక మిగతా తొంభై ఏడు ఏళ్ళు వీడి చేయాలన్నమాట వంట అందువల్ల వంట చేస్తుంది చూసి ఏమన్నా చూసారా ఈ వార్త పేపర్లో బ్రహ్మాండమైన వార్త విచిత్ర వార్త పడింది అని అంటే ఆ గరిటతో బయటకు వచ్చాడు వాడు బయటకు వచ్చి ఏమిటే ఏమిటి ఆ వార్త అని అంటే వాడెవడో ఒక్క సారా ప్యాకెట్ కోసం భార్యను అమ్మేశాడండి వాడు ఎవడో తెలుగు ఎక్కువ విధవ విజయ ఇంత ఇంత వింత వార్త విన్నారా విచిత్ర వార్త విన్నారా అంటే నిజంగానే వాడు తెలుగు తక్కువ విధవేనే వాడికి అసలు బుద్ధి లేదు వాడికి ఒక్క ప్యాకెట్ కోసం పెళ్ళని అమ్ముకోవడం ఏంటంటే కనీసం ఒక పదివో ఇరవయో ప్యాకెట్లు తీసుకుని అమ్మి అమ్మే బాగుండేది కదా గిట్టుబాటు అయ్యేది కదా ఎందుకు అట్లాంటి తెలుగు తీర్థం చేశారు వాళ్ళని సూపర్ గురు గారు అలాగే మన ఈ విజయ మాల్యా ఉన్నాడు కదా మన విజయ మాల్యా కాదు దేశాన్ని దోచుకొని పోయినటువంటి విజయ మాల్యా బ్యాంకులు దోచుకొని పోయిన ఆయన ట్విట్టర్లో ఈరోజు అంటే నేను ఎప్పుడు ఆయన కామెంట్ చేయడానికి నేను డేర్ చేయను ట్విట్టర్లో నాకు మామా మహేష్ అని ఉంటుంది అకౌంటు ఆయన మొన్న ఏం చేశాడంటే విజయ మాల్యా హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి టు ఆల్ అని చెప్పేసి పెట్టాడండి పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత చాలామంది వాళ్ళు తిడుతూ ఉన్నారు తిడుతూ ఉన్నారు తిడుతూ ఉన్నారు నేనేం చేశానంటే దిస్ గై ఓన్లీ ట్వీట్స్ వెన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అని చెప్పేసి నేను పెట్టాను గురు గారు ఇప్పుడు నేను పెట్టినటువంటి పోస్ట్ పిచ్చ పిచ్చిగా వైరల్ అయిపోతుంది అదే అనమాట ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురుగారు గురుగారు ఏమన్నా వినిపిస్తారా ఈ రోజు రేపు రేపు అన్న వినిపిస్తారా ఏదైనా మీరు వినిపించినా తినిపించినా చాలా బాగుంటుంది గురుగారు ధన్యవాదాలు గురుగారు థ్యాంక్ యూ అలాగే ఇక ఒక 
సగం చందమామ ఒక నిండు చందమామ మళ్ళీ ఒక సగం చందమామ మళ్ళీ ఒక నిండు చందమామ పక్కన ఒక బాదాం పెట్టాననుకోండి నేను ఏమవుద్ది రిపీట్ ఒక సగం చందమామ అర్ధ చంద్రాకారంలో ఉన్నటువంటి ఒక చందమామ ఒక నిండు చందమామ మళ్ళీ ఒక సగం చందమామ మళ్ళీ ఒక నిండు చందమామ పక్కన వాల్నట్టో ఆల్మండో పెట్టాననుకోండి ఏమో అలాగే కొబ్బరికాయ మధ్యలో ఏముంటుంది వీటన్నిటికీ సరదా సరదా సరదాగా తొందరగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి కొబ్బరికాయ కొట్టేస్తాను మీకు బుస్ బుస్ జార్జ్ బుష్ ఏమండి రేపు మన మ్యారేజ్ డే కదా ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దామా మనకు పెళ్లి చేసినటువంటి విధవ ఎక్కడున్నాడో కనుక్కొని నాలుగు తన్నొద్దా ఉన్నాడు అన్నాడు ఎస్ హలో హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎవరు మాట్లాడేది మాధవి మాదేవి ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారు శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ కొందూరా ఓకే కొందూరు బాగానే ఉంది కోనా కోతి కొందూరు కదా ఓ పొందూరా ఓకే ఏమేమి పొందొచ్చు అక్కడ ఏమేమి పొందవచ్చు అంటున్నా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ పథకాలు పొందొచ్చా సులువుగా భూమి పొందొచ్చా అలాగే ఆహార ఏమండి ఖాదీ బట్టలక ఖాదీ బట్టలకా ఓకే 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 నేను ఖాళీ మట్టలకి ఏమో అనుకోండి టెన్షన్ పడి ఖాళీ మెట్టలు అడిగిన ఇమ్మీడియట్ గా ఇక్కడ బస్ ఎక్కిచ్చేసి శ్రీకాకుళంలో దిగేసి హాయిగా ఖాళీ మట్టెలకు అంటే ఎన్ని రకాల డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఖాళీ మట్టెలు ఏంటి అన్ని అవునమ్మా ఊరికే చెప్తున్నాను ఖాదీ బట్టలు ఓకే ఖాళీ మట్టలు అనుకొని నేను ఆ ఊరికి వచ్చేద్దాం అనుకొని ఒక మంచి డిజైన్ ఒకటి చూసి ఖాళీ మట్టలు ఎందుకంటే అలా నడుస్తూ ఉంటే ఆ ఖాళీ మట్టలు అలా ఎంత బాగుంటాయండి అవి తీసుకెళ్లి మా వాళ్ళకి ఇద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాను బట్ మీరు ఖాదీ అన్నారు ఓకే చాలా బాగుంటుందా ఖాదీ అక్కడ చీరలు మాత్రం కలర్ గా ఉంటాయి అలా కద్దర్ షర్ట్ వేసుకొని అలాగే దోతియా దోవతి కదా కద్దర్ షర్ట్ అది ఏమేసుకుంటారండి లుంగీలా తెల్ల లుంగీలా కద్దర్ లుంగీలే కదా వేసుకుంటారు అలా కద్దర్ లుంగీలు వేసుకొని అలా ఆ కిరికిరి చెప్పులు అలా తొడుక్కొని అలా మీసాలన్నీ కూడా గర్చిన సినిమాలో వెంకటేష్ అలా ఇలా అంటుంటాడు కదా అలా వేసుకొని భుజం మీద ఒక కండువా వేసుకొని అలా దూరం నుండి నడుచుకుంటూ వస్తుంటే పులి పులి వచ్చినట్టు అనిపించదు హలో ఒక్క నిమిషం ఉండమ్మా లైన్లో ఉండండి ఆ ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా ఏదో వినబడతలేదు ఒక్క నిమిషం అమ్మా హలో హలో నిన్నే ఆమె ఏమో అంటుంది నేను ఒకసారి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పవా హలో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పవా మా మా వాళ్ళు వింటున్నారు 
మీరు అలా వేసుకుంటే సేమ్ పులిలానే ఉంటారు అంటున్నా ఏయ్ ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకో నేను పులిని అలాగే యా సింహం పడుకుంది కదా అని జూలుతో జడేయకూడదురా అలాగే పులి పలకరించిందని కదా అని చెప్పేసి పక్కనే ఉండి ఫోటో తీసుకోదురో పంచాలు ఫేమస్ అనమాట ఎనివే మాధవి గారు మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అమ్మా ఎట్లా అంటే చాలా వెరీ ఇన్నోసెంట్ అనిపిస్తుంది మాధవి ఐఎమ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు టాక్ టు యూ ఆల్వేస్ నాకు ఎప్పుడు మీతో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది చాలా బాగా గ్రహిస్తానమ్మా నేను ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు అలా తెలిసిపోద్ది మీ మనస్సు మంచిది నిర్మలమైనటువంటి మనస్సు మీది ఎదుటి వ్యక్తులకు మీరు మిమ్మల్ని మీరెవ్వరిని కూడా బాధ పెట్టారు మీరు చిన్న అంటే ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఒక్క మాట అంటే మళ్ళీ బాధపడిపోతారు ఎవరికి మీ పని ఏదో మీరు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడో ఒక అందమైనటువంటి కళ గంటూ ఉంటారు ఆ కళ నిజం కావాలని నేను భగవంతుని కోరుతున్నాను యా అలాగే గత ఆరు నెలల నుండి ఆరు నెలల నుండి మీరు దేనికోసమో బాగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు అది జరిగిపోద్ది పని డెఫినెట్గా మీరు అనుకున్నది జరుగుద్ది మీరు ఆరు నెలల నుంచి అలా ఆలోచిస్తున్నట్టున్నారు కదా అంటే మీ మనసులో ఉన్నాయి నేను చెప్పాను కానీ ఆరు నెలల నుండి అండ్ అంతెందుకు మొన్న ఒక ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ కూడా చాలా తీవ్రంగా ఆలోచించారు తర్వాత మొన్న ఒక ఒక నిమిషం లైన్లో ఉండు ఎప్పుడు ఒక సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ మీరు ఎందుకు ఒక్కసారి ఏదో విషయం గురించి చాలా బాధపడ్డారు అవునా కదా లేదండి ఏదో ఒక విషయం గురించి అయితే బాధపడ్డారు మీరు బట్ అవన్నీ ఏం బాధపడద్దు మాధవి కదా మీరు మాధవి గారు మీరు అనుకున్నవి అన్నీ జరుగుతాయి చాలా సంతోషంగా మీ జీవితం సాగిపోతుంది మీరు ఇలానే హాయిగా సంతోషంగా నవ్వుతూ తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి కాల్ చేస్తూ చక్కగా పాటలు పాడుతూ ఆటలాడుతూ మేము అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్కి సమాధానం చెప్పుకుంటూ అలా ఉండండి మాధవి గారు అలాగే ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఈసారి వచ్చినప్పుడు నా షర్ట్ సైజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫోర్ అమ్మా హలో ఫార్టీ ఫోర్ అమ్మా ఫార్టీ ఫోర్ సైజు ఒక మంచి కద్దరు వైట్ షర్ట్ ఒకటి తీసుకొని రండి ఇంకా ఎవరు మన వాళ్ళు ఉంటారు కదమ్మా వాళ్ళతో పంపించండి అలాగే మీరు మాకు ఎప్పుడు పంచులే పంపాలమ్మా పంచులు వేయద్దు మా మీద ఒక పని చేయండి నేను మీకు పన్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు నాకు పన్ చేస్తూ పంచ పంపిస్తూ ఉండండి అలానే సరే చెప్పు ఎన్నిన్నర పొద్దు నుండి డైలీ ఏం తింటారో ఈ రోజు కూడా ఎట్లా ఏం ఏం మాట్లాడుతున్నారు మాధవి మీరు నిన్న నిన్న ఏం తిన్నారు మీరు నేను అన్నది అదే ఐటమ్ గురించే తొందరగా <laughs> 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 మల్ల 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 
చెప్పేసాను నేను మావను ఈ కృష్ణ ఎవరబ్బా అని చెప్పేసి నేను ఆలోచిస్తున్నాను అయితే నేను నేను ఇంకొక ఫార్ములా ఇస్తా మన పాటలు పాడేది మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి పొట్ట నిండా గాలి నింపుకొని పొట్ట నుండి పాడే కొన్ని పాటలు ఉంటాయి హృదయం హృదయ స్థలం నుండి పాడే కొన్ని పాటలు ఉంటాయి అంటే ఊపిరితిత్తుల నుండి పాడే కొన్ని పాటలు ఉంటాయి గొంతులో నుండి పాడే కొన్ని పాటలు ఉంటాయి ముక్కు ద్వారా పాడే కొన్ని పాటలు ఉంటాయి ప్రతీది ముక్కు ద్వారా పాడాలని ప్రయత్నించొద్దు ఓకే ఒక్కొక్కసారి మన గొంతులో నుంచి రావాలన్నమాట ఇప్పుడు నువ్వు పాడినటువంటి పాట మాత్రం చాలా బాగా పాడావు ఏమో హృదయం నుండి అంటే హృదయపూర్వకంగా పాట పాడావు కానీ ఈ పాట పాడేటప్పుడు నాజల్ టచ్ కావద్దు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ లైన్స్ పాడు ఓకే ఇప్పుడు ఇది ముక్కు ద్వారా పాడారు మీరు పాట ఓకే ఇప్పుడు గొంతు ద్వారా పాడండి కొంచెం కొంచెం గట్టిగా పాడండి ముక్కు టచ్ చేయకుండా నాజల్ ఫీల్ రాకుండా ఇప్పుడు గొంతు ద్వారా హృదయ భాగం నుంచి పాడండి అది చేంజ్ వేరియేషన్ కనిపించిందా అయ్యో నేను మా ఊళ్ళకే నేర్పిన నేను సరేనా డెఫినెట్ గా నువ్వు రోజు కాల్ చేయి రోజు సంగీతం నేర్పిస్తాను కానీ మరి కదర్ షర్ట్ సంగతి ఏంటి పంపిస్తావా మీరు అడ్రస్ పంపిస్తే నేను తప్పకుండా పంపిస్తా షూర్ షూర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాధవి బాబాయ్ అండ్ హ్యాపీ గుడ్ డే థ్యాంక్ యూ సార్ చూసారుగా యా ఓకే అలాగే ఏమండి మిమ్మల్ని అలా నా అంతలు నేనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఏదో 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 మాట్లాడుతూ ఉన్నాను మధ్యలో అయ్యో హలో సురేష్ గారు నమస్తే సురేష్ గారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఓకే సో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పుట్టినరోజు గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము చెప్పండి ఆయన గురించి మీరు పవర్ స్టార్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది జీవిత గారు అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది ఏమండి నేను బాగున్నాను పార్వతి కదా మీరు 
కళ్యాణి ఏంటమ్మా ఏమైపోయారు మీరు ఆ బస్సులో వెళ్ళారట బస్సు డ్రైవర్ ఏదో అన్నారట బస్సు దేనికో గుద్దేశాడట మరి బస్సు బాగానే ఉందా మీరు బాగానే ఉన్నారా మా గురించి మీ గురించి అదే టెన్షన్ మాకు ఓకే అమ్మా మరి మన వినాయక చవితి పండుగ రోజు వచ్చింది పండుగ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారా వినాయక చవితి పండుగ బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారా అమ్మా వినాయక చవితి వినాయక చవితి ఓకే పూజలు అవన్నీ కూడా బాగానే చేస్తున్నారా ఓ ఆ కోవెల్ నుండి చేస్తున్నారా మరి నైవేద్యాలన్నీ కూడా మన ఇంట్లో నుండి వెళ్తున్నాయమ్మా బయట ఓ మీ తాత వాళ్ళు కట్టించారా కోయిల మీ ఆయన గారు తాత కలిసి కోవిల కట్టించారు బానే పబ్లిక్ బానే వస్తున్నారా భక్తులు చూసారమ్మా మీ 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 తాత గారు మీ ఆయన గారు కట్టించినటువంటి కోవెలలో ఈ రోజు ఇంతమంది భక్తులు చక్కగా వచ్చేసి స్వామి వారిని దర్శించుకుంటున్నారు కదా ఎంత మందికి ఉపయోగకరం అమ్మా అవన్నీ కూడా చాలా మందికి చాలా మంచి పని చేస్తున్నారండి మీ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా అవునండి 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 బట్ చాలా సంతోషం అమ్మా ఆ కోవిలకు రెగ్యులర్ గా వెళ్ళేసేయండి అమ్మా అవునండి అవును చూడాల్సిందే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడాల్సిందే ఆ జగన్నాథ్ ని రథ చక్రాలన్నీ కూడా మనం చూడాల్సిందేనమ్మా నమస్తే అమ్మా ఉంటా పూరి జగన్నాథ్ ఉత్సవాలన్నీ కూడా నేను చూస్తూ ఉంటానమ్మా ఓకే చాలా చాలా సంతోషం అమ్మా ధన్యవాదాలమ్మా ఉంటా సో మొత్తానికైతే చూశారు కదా ఇంత చక్కగా ఆ పాపం వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కదండి గట్టిగా మాట్లాడాలి గట్టిగా మాట్లాడితే మీకు కొంచెం హార్ష్గా అనిపిస్తుంది పెద్దవాళ్ళతో మొన్న ఇలానే ఓ పెద్ద ఆయన ఏడి పోతున్నావే అరే నేను అప్పటి నుంచి అది పిలుస్తుంటే నువ్వు చూడ కూడా చూస్తలేవు అంత గట్టిగా ఎందుకు అరుస్తున్నావు బాబు మెల్లగా అరగొచ్చు కదా అన్నాడు మా ఇంటికి వెళ్ళాను ఏ బేబీ అన్నాను పాటను కొట్టేసింది మెల్లగా అరగొచ్చుగా అంది అంతే మహేష్ గారు చిన్న సర్జరీ అండి ఇది మీరేం టెన్షన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సార్ చిన్న సర్జరీ అయినా వద్దు సార్ ప్లీజ్ సార్ అరే ఏం కాదయ్యా నువ్వు చిన్నవాటికి నువ్వు చిన్న పిల్లల్లాగా భయపడుతూ ఉన్నావు ఏం కాదు చిన్న సర్జరీ అయిపోద్ది రెండు నిమిషాలు సార్ రెండు నిమిషాల కొంచెం మత్తు మంది ఇస్తే సరిపోతుందయ్యా నువ్వు టెన్షన్ పడుకు నీకు నొప్పి లేకుండా మేము చేస్తాం కదా కొంచెం మత్తు మంది సార్ ప్లీజ్ సార్ మత్తు మంది వద్దు సార్ ఇలాగనయ్యా మత్తు మందు లేకుండా ఆపరేషన్ చేయడం చాలా కష్టం కదా సార్ మీరు ఏమనుకోనంటే నా దగ్గర ఒకటి ఉంది సార్ ఏముంది ఒకసారి ఆ పర్స్ ఏంటి సార్ పర్సా నా పర్సా కాదయ్యా నా పర్సే సార్ నా పాయింట్ జేబులో ఉంది ఒక్కసారి పర్స్ తీసుకురండి సార్ ప్లీజ్ సార్ సరే ఇగో నీ పర్స్ తీసుకో ఫోటో తీసాను తీసి ఆ పర్సులో ఉన్నటువంటి ఫోటో తీసి 
ఆమె కళ్ళు అలానే చూస్తూ ఉన్నాను డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేసేయండి డాక్టర్ గారు అదేంటయ్యా పర్సు తీసావు పర్సులో నుంచి అమ్మాయి ఫోటో తీసావు ఏదో చూస్తూ ఉన్నావు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేయమంటున్నావు అంత ధైర్యం ఏంటి నీకు లేదు డాక్టర్ గారు ఆమె కళ్ళు అంత మొత్తం ఇస్తాయి నాకు ఆ కళ్ళు చూస్తే చాలు మత్తు వచ్చేస్తుంది డాక్టర్ గారు అని చెప్పేసి చెప్పేశాను అవునా నేను చూడొచ్చు అన్నాడు నో దట్స్ మై ఐస్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది చక్కగా ఇంటికి వచ్చాను మా అమ్మ అడిగింది ఏరా డాక్టర్లు మొత్తం మంది ఇస్తా అంటే చిన్న ఆపరేషన్ కదా ఎందుకు వద్దన్నావు మొత్తం మంది ఎందుకు వద్దా అంటే తెలుసు కదమ్మా మీ కోడలు కళ్ళు చూస్తే చాలమ్మా ఆ మత్తు కళ్ళని చూస్తే చాలు నాకు మత్తు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి సరే నీ ఇష్టం అనుకుంటే వెళ్ళిపోయింది ఆమె కళ్ళే ఇంత అందంగా ఉంటే అసలు ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పేసి బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళగానే ఆయన ఏదో చేస్తూ ఉన్నాడు బ్రహ్మగారు నమస్కారం సార్ నమస్తే రావయ్యా మామా మహేష్ కదా అవును సార్ ఏంటి ఇలా వచ్చావు అంటే సార్ మీరు ఒకరిని తయారు చేశారు కదా ఆమె గురించి మాట్లాడదామని వచ్చాను సార్ ఆహా ఎవరు వాళ్ళేనా అవును సార్ అమ్మో అసలు చాలా కష్టమైంది మహేష్ గారు ఆమెను తయారు చేయడము అంటే ఎంతైంది సార్ ఎంతైనా పర్వాలేదు సార్ నేను ఇచ్చేస్తాను మీకు సరే రాసుకో సార్ చెప్పండి సార్ ఈ ఐబ్రోస్ తయారు చేయడానికి రెండు కోట్లు అయింది సార్ ఐబ్రోస్ తయారు చేయడానికి రెండు కోట్ల మరి అంతేనయ్యా అంత అందమైన ఐబ్రోస్ అవి అవి రెండు కోట్లు అవుతాయి ఓకే సార్ నో ప్రాబ్లం కళ్ళు సార్ ఈ కళ్ళు తయారు చేయడానికి చాలా కష్టమైందయ్యా సిక్స్ క్రోట్స్ అయ్యి ఉంటుంది మాకు ఆ పర్వాలేదు సార్ ఈ కాళ్ళు నడక ఇవన్నీ కూడా తయారు చేయడానికి రెండు కోట్లు అయినాయండి అలాగే ఆ పళ్ళు ఆ పెదాలు అంత అందమైనటువంటి నవ్వు నవ్వడానికి ఇంకొక నాలుగు కోట్లు అయింది ఆరు నాలుగు పది పద్నాలుగు పద్నాలుగు కోట్లు ఇంకా ఎనభై ఆరు కోట్లు లెక్క చెప్పాడు ఆయన మొత్తం వంద కోట్ల బడ్జెట్ చూపించాడు సార్ నేను ఇది మరి అంత అందమైన అమ్మాయిని నాకు ఇచ్చారు కదా సార్ వంద కోట్లు అంటున్నారు ఇంకెక్కువనే అయిందని చెప్పేసి అంటున్నారు సార్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేసుకుంటాను సార్ నేను అని చెప్పేసి అన్నాను తప్పకుండా నయ్యా ఎందుకంటే అసలు యాక్చువల్గా ఇక్కడే ఉంచేసుకుందాం అనుకున్నాను ఈ మానవులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎందుకు మళ్ళా ఇంత అందమైన అమ్మాయిని కిందికి పంపడం ఎందుకు అని చెప్పేసి అనిపించింది బట్ ఎందుకు నీ నీ వేదన నీ ఆవేదన నీ ఎదురు చూపులు ఇవన్నీ చూసి అరే మహేష్కి ఒక మంచి అందమైన అమ్మాయిని పంపిద్దామని చెప్పేసి నేనే పంపించాను బాగానే ఉందా ఇప్పుడు నీతోటి నా ఏం సార్ మీరు దేవతను పంపించారు సార్ అమ్మాయి మామూలుగా లేదు సార్ నా లైఫ్ సార్ అమ్మాయి ఒక్క లిజినర్ కూడా తగ్గలేదు అలానే సెవెన్ థర్టీ నుండి ఇప్పటి వరకు అలానే ఉన్నారు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయిగా మీ పనులు మీరు చేసుకుంటూ హాయిగా మీ కంప్యూటర్ వర్క్స్ అవన్నీ కూడా మంచిగా లాగిన్ అయిపోయి మీ పనులు చేసుకోండి హాయిగా ఓ చెవిటి పడేయండి సరదాగా ఆనందంగా ఉంచే బాధ్యత నాది అండ్ అలాగే మీకు వయస్సు రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత కూడా నాదే మీకు వృద్ధాప్యం రానే రాదండి అటువంటి ప్రయోగాన్ని ఒకటి తీసుకొని వచ్చాను నేను అంటే మధ్యలోనే పోతా పెట్టరా అట్లా కాదు అట్లా కాదు ఇగో ఇదే మీతోటి వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఎందుకంటే వృద్ధాప్యం రానే రాదు వృద్ధాప్యాన్ని జయించే దిశగా ఎన్నో ఏళ్ళుగా ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి ఈ క్రమంలో సముద్రంలో ఎక్కువ కాలం జీవించే టిరిటోస్పిన్ డోహ్రిని అనే ఒక జల్లీ ఫిష్పై పరిశోధన చేపట్టారు స్పెయిన్లోని ఒవిడో యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు ఇది జీవితంలో ఎప్పుడైనా తిరిగి తన వయస్సును వెనక్కి తగ్గించుకుంటోందని చెప్పేసి వాళ్ళు గుర్తించారనమాట భవిష్యత్తులో మనుషులు కూడా వయసు పెరగకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించేందుకు ఇది మార్గం చూపిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఓకే దీని గురించి మనం స్పెషల్గా 
స్పెషల్గా తెలుసుకుందాం అసలు యాక్చువల్గా వాట్ ఈజ్ వాట్ అనే ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉంది మనకు ఎంతెంత మాత్రమే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా చెప్పాను కానీ చెవులన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఒకటే చేసారు నేను ఇంగ్లీష్లో స్టార్ట్ చేయగానే రెండే ఇస్తారు చెవులు ఎప్పుడు తప్పుడే చెప్తా పెట్రా అనుకుంటారు కదా ఎస్ అయితే ఏజ్ రివర్స్ టెక్నాలజీ మీద కొన్ని కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఈ జెల్లీ ఫిష్ అనేది మనకు ప్రకృతి ప్రసాదించినటువంటి ఒక జీవి ఈ మరణం లేని జెల్లీ ఫిష్ ఏదైతుందో మనిషికి అమరత్వాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అయితే పెరిగిన టెక్నాలజీతో ఇప్పటికీ అసాధ్యాలను మనం అన్నం కూడా సుసాధ్యం చేశాము ఓకే తల్లి గర్భాన్ని పోలినటువంటి వాతావరణాన్ని కృత్రిమంగా తయారు చేసి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీలను పో పొందుతున్నాడు అనమాట ఏళ్ళ ఏళ్ళ నుండి మనుషులు అయితే ఇక ఈ ఇమోర్టల్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు తన వయసు పెరగకుండా ఆపడం సాధ్యమా అన్న కోణంలో దశాబ్దాలుగా పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో స్పెయిన్కి చెందినటువంటి ఓవిడో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా ఇమోర్టల్ జెల్లీ ఫిష్ మీద అమరత్వం మీద వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం యావత్ ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారనమాట ఈరోజు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అన్ని ఛానల్లో వస్తుంది ఇది నేను కనుక్కున్నాను అసలు యాక్చువల్గా వాట్ ఈజ్ వాట్ ఇది అంతా అని ఇమోర్టల్ అంటే మరణం లేనిదని చెప్పేసి అర్థం సైంటిస్టులు రీసెర్చ్ కోసం ఇమోర్టల్ జెల్లీ ఫిష్ అనే దానిపైన వాళ్ళు వాళ్ళు దృష్టి పెట్టడ పెట్టారనమాట అయితే ఈ జెల్లీ ఫిష్కి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది రెండు భాగాలుగా మనం కత్తెర తీసుకొని కత్తిరించినప్పటికీ అది చనిపోదు అనమాట అంతేకాదు కత్తిరించినటువంటి రెండు భాగాల నుంచి కూడా మరో ప్రత్యేకమైనటువంటి జెల్లీ ఫిష్ పుట్టుకొస్తుంది దీనికి మరణం లేనట్టే అయితే ప్రకృతే ఈ జీవికి అమరత్వాన్ని ప్రసాదించింది భూమిపై జెల్లీ ఫిష్ ఉనికి ఈనాటిది కాదు అది దశాబ్ద కాలంగా అది చెప్తూనే ఉన్నారనమాట అయితే ఈ జెల్లీ ఫిష్ అమరత్వం గుట్టును తెలుసుకునే క్రమంలో సైంటిస్టులు ట్యూరిటోప్సిన్ థోర్ని అలాగే ట్యూరిటోప్సిన్ రూబ్రా అనే రెండు రకాల జెల్లీ ఫిష్లను తీసుకున్నారు ఏంటేంటివి ట్యూరిటోప్సిన్ థోర్ని ట్యూరిటోప్సిన్ రూబ్రా అనే ఒక రెండు రకాల జెల్లీ ఫిష్లను తీసుకున్నారనమాట వాళ్ళు సో జెనెటిక్ సీక్వెన్సింగ్ చేసి ఈ రెండు జెనెటిక్ సీక్వెన్స్ల ఫలితాలను పోల్చి చూశారనమాట పోల్చి చూస్తే ఈ ట్యూరిటోప్సిన్ రూబ్రా అనే జాతికి చెందినటువంటి జెల్లీ ఫిష్తో పోలిస్తే ఇమోర్టల్ జెల్లీ ఫిష్ ట్యూరిటోప్సిన్ థోర్నీలో డిఎన్ఏ డెవలప్మెంట్ అత్యంత మెరుగ్గా ఉందన్నమాట సో అందుకోసమే ధోర్ణి తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఇందులో క్రోమోజోమ్ల అంచుల్లో ఉండేటువంటి టోలోమోర్స్ అనే ఓ డిఎన్ఏ ప్రోటీన్ సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఏమాత్రం సైజ్ తగ్గకుండా అలానే ఉంది అనమాట అయితే ఇదొక విచిత్రమైనటువంటి జీవి దీని మీద ఇంకా ప్రయోగాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ జెల్లీ ఫిష్ గురించి మనము చెప్పాలంటే విచిత్రమైనటువంటి శరీర నిర్మాణం ఈ జీవి ప్రత్యేకత ఈ జీవులు సముద్రం లోతుల్లో నివసిస్తాయి కొన్నిసార్లు అవి నీటి ఉపరితలం పైన కూడా మనకు కనిపిస్తాయి అనమాట భూమిపై జెల్లీ ఫిష్ ఉనికి దశాబ్ద కాలం అని చెప్పేసి ప్రపంచంలో చెప్తూ ఉన్నారు డైనోసార్స్ కాలం నుంచి కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు అయితే దీని శరీరం వచ్చేసి తొంభై ఐదు శాతం నీటితో తయారవుతుంది ఈ గుణం కారణంగా ఇది ఇతర సముద్ర జంతువులకు పారదర్శకంగా కనిపిస్తుంది అనమాట చూడ్డానికి అందంగా కనిపించే జెల్లీ ఫిష్కు చాలామంది మెదడు లేదని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు దీనికి అసలు జెల్లీ ఫిష్ ఉన్నది కానీ దీనికి మంచి మెదడు లేదండి గింత అని చెప్పేసి అంటుంటారు అందుకోసమే ఈ ఈ జెల్లీ ఫిష్ చుట్టూ చాలా చిన్న చేపల సమూహం ఎప్పుడూ ఉంటుందన్నమాట ఎందుకంటే దాని చుట్టూ ఉంటే సురక్షితము అని చెప్పేసి చిన్న చేపలని కూడా భావిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా మెదడు లేని వాటితో ఉంటే సేఫ్ అన్ సేఫ్ కదా అమ్మ ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు నాతో ఎందుకుంటారు రా ఓకేనా సో అది అనమాట సో అంటే జెల్లీ ఫిష్ మనం రెండు భాగాలుగా కట్ చేసినా కూడా అది చనిపోదు మళ్ళీ అందులో నుంచి చిన్న జెల్లీ ఫిష్లు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట దీన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు సో ఇది కనుక సక్సెస్ అయిపోతే ఇక హాయిగా మహేష్ ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు నేను టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అండి మీరు ఓ నేను త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అట్లా మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈ థియేటర్ ధ్వంసం చేసారు అవి మనకు అనవసరం ఎందుకంటే ఐ డోంట్ లైక్ ఈ నెగిటివ్ వార్తలు నా వల్ల కాదు నేను చెప్పడం ఎందుకంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఫ్రెష్ మైండ్తో ఉంటారు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు 
మంచిగా పాజిటివ్ పాజిటివ్ మాటలు అందమైనటువంటి పాటలు అందమైనటువంటి మాటలు సరదా జోక్స్ హ్యాపీగా బర్త్డే విషెస్ మీ పిల్లల బర్త్డే విషెస్ మీ యానివర్సరీ విషెస్ అండ్ అలాగే మీకు కావాల్సినటువంటి కాలక్షేపం ఇదే కదండి మనం ఇయ్యాల్సింది స్మార్ట్ ఫోన్స్ కంప్యూటర్స్ ట్యాబ్స్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల నుంచి విడుదలయ్యే బ్లూ లైటింగ్తో శరీరం త్వరగా వృద్ధాప్యం బారిన పడే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి యుఎస్లోని ఒరిగాన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ అధ్యయనంలో చేరింది బ్లూ లైట్ ఎక్కువసేపు బ్లూ లైట్లో ఎక్కువసేపు గడిపితే చర్మం కొవ్వు కణాలు అలాగే న్యూరాన్లు అనేక దుష్ప్రభావాలు ఎదుర్కొంటాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఫలితంగా త్వరగా వృద్ధాప్య ప్రక్రియ నమోదవుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట సో మొబైల్ లైట్కు కాస్త దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి బట్ ఈ మధ్య అందరు కూడా మొబైల్కి దూరంగా ఉంటున్నారు దట్స్ గుడ్ అండ్ పోలండ్లో భారతీయ యువకుడిపై ఒక జాతి వివక్ష వచ్చేసింది మరి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు నేను చూశాను ఆ వీడియో అంతా కూడా కాస్త మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే అలాగే నిలిచిపోయినటువంటి ఎనిమిది వందల లుఫ్తాన్సా విమానాలు లుఫ్తాన్సా కరెక్టేనా ప్రొనౌన్సియేషన్ లుఫ్తాన్సా ఎవరు చెప్పరా ఎలా అంటున్నారు మీరు నేను కూడా అట్లే అన్న కదా ఓకే జర్మనీ విమానయాన సంస్థలు లుఫ్తాన్సా ఎయిర్లైన్స్ ఎనిమిది వందల విమానాలను రద్దు చేసిందండి ఎనిమిది వందల విమానాలను రద్దు చేసింది ఒకటి కాదు ఏం కాదు ఈ లుఫ్తాన్సా ఏదైతుందో జీతాలు పెంచాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ పైలట్ల యూనియన్ సమ్మెకు దిగింది ఒక లక్ష ముప్పై వేల మంది ప్రయాణికులపై ఈ సమ్మె ప్రభావం పడింది ఢిల్లీ నుంచి ఫ్రాంక్ఫర్డ్ మ్యూనిచ్కి వెళ్లాల్సినటువంటి రెండు లుఫ్తాన్సా విమానాలు రద్దు చేయడంతో ప్రయాణికులు ఆందోళనకు దిగారు దాని తర్వాత సిఐఎస్ఎఫ్ రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని అదుపులో చేసింది జనరల్గా ఒక ఫ్లైట్ మిస్ అయినప్పుడు లేకుంటే క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ విఆర్ రియల్లీ సారీ అండి యువర్ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ విల్ బీ ఆఫ్టర్ టూ డేస్ అని చెప్పేసి అనగానే అప్పటి వరకు మేము అన్న గడ్డి వీకాలనా ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చినాం మేము ఇప్పుడు మేము మా ఇంటికి ఎట్లా పోవాలి సో విఆర్ రియల్లీ సారీ మాకు మీకు హెల్ప్ చేయాలనే ఉంటుంది మీరు మీరు సురక్షితంగా ఇంటికి వెళ్ళాలని ఉంటుంది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ క్లౌడ్ ఇవి క్లౌడ్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా ట్రాఫిక్కి అంతరాయం వచ్చేస్తుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ఒక టూ డేస్ మీరు దగ్గరలో ఉండే ఈ ఫామ్ నింపండి ఫస్ట్ ఈ ఫామ్ నింపిన తర్వాత ఏమండి ఎందుకు నింపాలి ఫామ్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హోటల్స్ ఏవైతున్నాయో మీరు అందులో అకామిడేషన్ అంటే అకామిడేషన్ ఫ్రీగానే ఇస్తారా ఫ్రీగా ఎందుకు ఇస్తారండి మీరు కట్టుకోవాలి అంటే మమ్మల్ని హోటల్లో ఉంచేందుకు నువ్వు ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ చేసిన వారా అంటే హోటల్ వాళ్ళతో టైఅప్ అయిన ఎవరు నువ్వు సార్ ప్లీజ్ కూల్ డౌన్ సార్ ప్లీజ్ కూల్ డౌన్ ప్లీజ్ కూల్ డౌన్ మాకు మిమ్మల్ని తొందరగా చేరవే బట్ క్లైమేట్ మనం ఏం చేయలేమండి క్లైమేట్ ఎలా ఉంది మరి క్లైమేట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు వేరే కూడా ఎలా పోతున్నాడు వేరే వేరే ఎయిర్లైన్స్ ఎలా పోతున్నాయి మనది ఎందుకు పోవట్లేదు అని చెప్పేసి ఒకటే గొడవ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అని చెప్పేసి ఆ క్యూలో ఆ బ్యాగులతోటి నిలబడి వీడేం చెప్తాడా వీడేం చెప్తాడా అని చెప్పేసి ఏమండి మీరు అటు ఇటు తిరగొద్దు వాడు ఏం చెప్తున్నావు వినండి ఫస్ట్ టెన్షన్ పడితే ఏంది వాడు ఏం చెప్తాడో నేను వింటున్నాను కదా మీరు అటు ఇటు నేనేం పోతలేను అంటే ఇప్పుడు మనం నేను ఇక్కడే ఉందామా రెండు రోజుల వరకు ఇక్కడే ఉండాలట్నా నాకు ఆఫీస్ వర్క్స్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి రెండు రోజుల వరకు ఇదే ఎయిర్పోర్ట్లో మనం ఎట్లుంటామండి నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కడ ఉందో ఇంకా వేరే తొందరగా చూడండి అట్లా అన్న ఓ రెండు గంటల తర్వాత సార్ వీఆర్ రియల్లీ సారీ ఇదంతా కూడా ఓకే అయిపోయింది మీరు వేరే ఫ్లైట్లో వెళ్ళొచ్చు మళ్ళీ మీకు కావాలంటే రియంబర్స్మెంట్ చేస్తాం మేము లేదంటే చాలా కష్టం అవుతుంది ఏమండి వాళ్ళు రియంబర్స్మెంట్ చేస్తారంటే వేరే ఫ్లైట్ బుక్ చేసేయండి తొందరగా సో అటు ఇటు చేసి వేరే ఫ్లైట్ ఎక్కేసి ఆ నుంచి వెళ్ళి కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్ తీసుకొని చక్కగా మీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత బ్యాగ్ ఆడబడేసి ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఆ ఫ్లైట్ బుక్ చేయకో నా చేతిలో ఏమన్నా ఉందా అనే వాతావరణం బాగా లేకుంటే నన్ను ఏం చేయమంటే ఎవడో అద్దం అంటే ముఖం మంచిగా లేదని అద్దం బాగా లేకుండానికి ముచ్చట నువ్వు మాట్లాడేది అంతా పాపా తొందర పోయి ఆ డిన్నర్ చేయిపా ఆ నేను చేస్తా నువ్వే చేసుకో డిన్నర్ ఇక ఇట్లుంటే ఈ ఫ్లైట్ రద్దులు ఏ అండి ఇవన్నీ కూడా ఫ్లైట్లు లాభాలు లేవండి లాభాలు లేవు ఫ్లైట్లలో 
ఉన్నచ్చు రామచరణ్ గారు ఫ్లైట్ కూడా ఇట్లనే లాభాలు లేవు శాలరీస్ ఆపేశారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఐ డోంట్ నో టాటా వాళ్ళు ఏదో తీసుకున్న తర్వాత ఇంకేమన్నా ఉంటుందా అంటే ఏం అందులో కూడా పెద్ద చేంజ్ ఏం లేదు బట్ ఎందుకో ఈ ఫ్లైట్ల గురించి బోల్డ్ అని జోకులు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఈ మధ్య బాగా సేకరించాను నేను అవన్నీ కూడా మీకు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే మొబైల్ వాటర్లో వినాయకుడి నిమజ్జనం జరుగుతుంది మీ ఇంట్లో వినాయకుడిని ప్రతిష్ట చేసుకున్నా లేకుంటే మీరే స్వయంగా గణపతి నిమజ్జనం చేయాలనుకుంటే మీ కోరిక తీర్చేందుకు ఈ మొబైల్ పాండ్ అందుబాటులోకి వచ్చిందనమాట ఇందుకోసం ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ కంపెనీ రూపొందించినటువంటి వాహనాలు హైదరాబాద్లో తిరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట అంటే పర్యావరణాన్ని కాపాడటంలో ఈ వాహనాలను ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి అలాగే నవరాత్రుల్లో భాగంగా ఆరు లక్షల విగ్రహాలను పంపిణీ చేశామని చెప్పేసి మంత్రి గారు చెప్తూ ఉన్నారనమాట మట్టి వినాయకుని ఇది మొబైల్ పాండ్ చక్కగా మనకు ఒక ట్రాక్టర్ వచ్చేసేది ట్రాక్టర్లో ఒక పాండ్ లాగా ఉంటుందన్నమాట అందులో వినాయకుని నిమజ్జనం తీసుకొని వచ్చేసి మళ్ళీ ఎక్కడో దూరంగా ఈ వాటర్ అంతా కూడా ఎక్కడో పరవశ వచ్చేస్తారనమాట వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ రిఫండ్ ఆయిల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ విధంగా చేస్తున్నారనమాట అంటే ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఈ పొల్యూషన్ ఇవైతుందో సో దానికోసం అలా వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారనమాట సో ఏది ఏమైనా కూడా దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ మంచి ఇనిషియేషన్ బాగా తీసుకున్నారనమాట ఓకే అలాగే చాలామంది ఏంటంటే ప్రజల నమ్మకాన్ని వాడుకుంటూ ఉంటారండి యూపీలో ఉన్నవ్లో ఒక విచిత్ర ఘటన జరిగింది ఉన్నవ్ ఇది నిన్ననే జరిగిందనమాట అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి తన పొలాన్ని దున్నుతున్నటువంటి సమయంలో దేవతా విగ్రహాలు బయటపడ్డాయని చెప్పేసి ఊరంతా ప్రచారం చేశాడు చేసిన తర్వాత ఆ ఏమయా అన్ని మీ పొలంలో ఏదో విగ్రహాలు దొరికినాయి అన్నావు అవన్నా ఏమన్నా సార్ ఇగో విగ్రహాలు చూడండి సార్ సర్పంచ్ గారు మాజీ మాజీ సర్పంచ్ గారు అమ్మగారు ఇగో వార్డ్ మెంబర్సు ప్రజలారా చూడండి నేను నా నా పొలంలో భూమి దున్నుతూ ఉంటే నాకు ఈ మూడు దేవతా విగ్రహాలు నాకు బావి దగ్గర దొరికాయి గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను బట్ ఇవి ఎక్కడైతే దొరికాయో అక్కడే పూజలు చేయాలని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తూ ఉంది మరి మీరందరూ నాకు సహకరిస్తారా అనగానే ఏ ఎందుకు సహకరించమా మనము అది స్వయంభూగా వెలిసినటువంటి విగ్రహాలు కాబట్టి మనం అక్కడే మనం గుడి కడదామని చెప్పేసి అందరూ కలిసి డబ్బులు వేసుకొని గుడి కట్టేశారు ఆ హుండి ఏర్పాటు చేశాడు ఫస్ట్ అయిన అక్కడికి చాలామంది వచ్చారు తర్వాత ఆ నోట ఈ నోట మొత్తరికైతే ఈ గుడి కట్టేశారండి విగ్రహాలు దొరికాయి భూమిలో అని చెప్పేసి పిలిపించారు ఎస్ఐ వచ్చాడు ఎరా ఏం పేరు నీ పేరు అయ్యా నా పేరు సోసో అయ్యా సోసో ఏంటి బావి దగ్గర విగ్రహాలు దొరికినాయట ఎన్ని దొరికినాయి సార్ బావి దగ్గర మూడు విగ్రహాలు దొరికినాయి సార్ పొలం దున్నుతున్నాం సార్ ఇప్పుడు పొలం దున్నే సమయం కాదే అంటే అంత చెదలు అవి ఇవి ఉన్నాయి సార్ పొదలు గిట్లా ఉన్నాయి ఒక మంచి పొదరిళ్ళు కట్టుకుందామని చెప్పేసి పొదలు దున్నుతూ ఉన్నాం సార్ అనుకోకుండా ఈ నాగలికి ఒకటి ఏదో తాకింది సార్ తాకగానే నాగలి ఆగిపోయింది నాగలి ఎందుకు ఆగిపోయింది అని చెప్పేసి చూస్తే ఈ విగ్రహము తాకింది సార్ దానికి అప్పుడు వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ కూడా పిలిచేసి చూడండి చూడండి అని చెప్పేసి అంటే విగ్రహాలు బయటకు వచ్చినాయి సార్ దాంతో ఇగో ఈ చిన్న గుడి కట్టేసినాం సార్ అవునా కరెక్ట్ చెప్పరా ఈ విగ్రహాలు ఎక్కడ కొన్నావు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ పొలం దున్నుతుంటే దొరికినాయని చెప్తే మీరేమో ఎక్కడ కొన్నావు అది ఇదని చెప్పేసి మా ఇలా మాట్లాడకూడదు సార్ మీరు దేవతల విగ్రహాలతో ఇలా జోకులు వేయకూడదండి ఇది పద్ధతి కాదండి చెప్తావా చెప్పు సార్ అమెజాన్లో కొన్న సార్ ఒక్కొక్క విగ్రహానికి నూట అరవై ఐదు ఎస్ఐ రెండు తగిలిచ్చాడు దాని తర్వాత ఊరు వాళ్ళు అరవై తగిలిచ్చారు సో అలా అలా జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఈ మధ్య మెడలో చైన్ లాగడం మెడలో బ్యాగ్ లాగడం ఎదుగుతున్న వాడిని కాలుతో లాగడం ఇవన్నీ సర్వసాధారణమే ఇక్కడ కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్ను కూడా లాక్కున్నాడు ఒకరు తమ వాట్సాప్ గ్రూప్ అంటే తమ వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేరి తమనే గ్రూప్ నుంచి తొలగించారని ఇద్దరు వ్యక్తులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు మహబూబ్ నగర్ జడ్చర్లలో 
చైతన్య వసీంలు ఇరవై ఐదవ వార్డు పేరుతో ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ను క్రియేట్ చేశారు అయితే కౌన్సిలర్ లత కోరడంతో ఆమెను గ్రూప్లో చేర్చుకున్నారు అనంతరం ఆమెకు అడ్మిన్గా అవకాశం ఇవ్వగా కొద్ది రోజులకు గ్రూప్ నుంచి తమను లత తొలగించారని చెప్పేసి తమ గ్రూపును తమకు ఇప్పించాలని చెప్పేసి పోలీసులు బాధితులు అందుకోసమే ఎవరు పడితే వాళ్ళని చేర్చుకొని ఎవరు అడ్మిన్గా ఇచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి పొరపాటున అడ్మిన్గా ఇచ్చాడనుకో చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది సో వీడేదో ఏదో కొత్త గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలనుకో వాళ్ళ గ్రూప్ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు ఇక్కడ ఉంటారు మళ్ళీ ఇదంత ఎందుకు ఇలా అయిపోతుందండి ఇక్కడ వార్డ్ మెంబర్లకు సపరేటు అంటే అంటే రెండు వందల యాభై మంది ఉంటారు కదండి ఆ బోట్లు అవి పోతే ఏమోనని పాపం వాళ్ళ బాధ అది ఏం చేస్తారండి సరే ఆ వాట్సాప్ విషయం పక్కన పెట్టేసేయండి ఏదో సార్ మీరు చేతులు చూపించండి చెప్పో ఇంత అందంగా ఉన్నాయి ఏంటండి చేతి ముద్రలు ఏంటండి ఇలా ఉన్నాయి ఆమె చేతి మధ్యలో ఎం ఉంది ఏంటండి ఎం కానీ ఇప్పుడు ఆ ఎమ్మును మనం ఎన్నో రకాలుగా కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు తెలుసా నేర పరిశోధనల్లో వేలి ముద్రలు ఎంతో కీలకం అలాంటి వాటిని విదేశాలకు వెళ్లేందుకు వీలుగా సర్జరీలతో మార్చేస్తున్న ఒక్క మూట హైదరాబాద్ రాచకొండ పోలీసులను అరెస్ట్ చేశారు వీసా గడువు పూర్తయిన వారిని కువైట్ నుంచి వెనక్కి పంపుతున్నారని వారిలో కొందరు శ్రీలంక వెళ్ళి ఫింగర్ ప్రింట్ సర్జరీ చేయించుకున్నట్టు గుర్తించామని చెప్పేసి సిసి మహేష్ తెలిపారు శస్త్రచికిత్స చేసినటువంటి ఫింగర్ ప్రింట్ ఏడాది పాటు ఉంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట అట్లా కూడా తయారైపోయారు మనల్ని నీ వేలు ముద్రలు చూసి జ్యోతిష్యం చెప్తా అన్న వాళ్ళ పరిస్థితి నీకు ఇది డెఫినెట్గా దొరికిపోతారండి అందుకోసం అని చెప్పేసి సర్జరీలతో వేలు ముద్రలు అంటే వాళ్ళు పైన ఓన్లీ ఈ ఫి ఫింగర్ టిప్సా దీన్ని ఏమంటారండి పైన మనకి గోర్లు కింద ఉంటాయి కదా ఒక గీతలాగా అది అదొక్కటే చేయించుకుంటున్నారనమాట సర్జరీ చేయించుకుంటు నేను చూశాను ఆ వీడియో అంతా కూడా చూశాను ఘాట్లు ఘాట్లు పడడం అవన్నీ కూడా ఏమున్నదండి వరుసగా ఒక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇట్లా పదిసార్లు అలా 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 గీసేసుకుంటే కథం ఫింగర్ ప్రింట్ తేడా వచ్చేస్తుంది సో అటువంటి నకిలీ మోసం జనాలు ఉన్నారు ఎట్లా ఏంది అసలు వీళ్ళతోటి సరే ఈ విషయం కాస్త పక్కన పెట్టేసి ఒక మంచి టీ లాంటి ఒక విషయం చెప్పినా టీ తాగారా మీరు తాగకుండా ఒక విషయం చెప్తాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు చేసినటువంటి టీ పొడికి ఆదరణ పెరుగుతుండడంతో అస్సోంకు చెందినటువంటి ఆరోమికా టీ అనే స్టార్ట్అప్ కంపెనీ నలభై రకాల వైవిధ్యమైనటువంటి రుచులను అందిస్తోందండి అందులో ఒకటి తాగేందుకు అనువైన ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారం జత చేసి బంగారాన్ని జత చేసినటువంటి బ్లాక్ టీ పొడి బ్లాక్ టీ పొడి దీని ధర కిలో రెండు లక్షల యాభై వేలు అని చెప్పేసి ఈ కంపెనీ అధికారి ఏదో చెప్తూ ఉన్నారనమాట కాస్టస్ ఇగ్నిస్ మొక్క ఆకులతో చేసినటువంటి ప్రత్యేక ఇన్సులిన్ టీ పొడిని కనిపెట్టినట్లు వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు అనమాట నాకు కూడా మొన్న నుంచి ఏదో ఒకటి కనిపెట్టాలి ఏదో ఒకటి కనిపెట్టాలి తపాల చెక్క చికెన్ అని చెప్పేసి పెడితే ఎలా ఉంటుంది హైదరాబాద్లో సర్వపిండి విత్ చికెన్ అని పెడితే ఎలా ఉంటుంది హోటల్ సర్వపిండి అని పెడితే అంటే ఒరే సర్వర్ పిండి ఏడక ఇట్లా కాదు ఇప్పుడు కోడికూర చిట్టిగారు నిన్ననే చెప్పాను ఆడది కోడికూర చిట్టిగారే అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళతో అన్నాను అనమాట కోడికూర చిట్టిగారే మీరు పెట్టారు కదండి బాగా నడుస్తుంది కదా నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉందండి అది నడుస్తుంది అండి అన్నాను ఐడియా ఏంటో చెప్పండి 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 అన్నారు అటు ఎట్లా చెప్తాం సార్ ఐడియా సార్ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు మన హోటల్ ఉంటుంది చిన్న చిన్న స్నాక్స్ అవి ఇవి పెడతాము మన మన హోటల్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే బిర్యానీ విల్ బి దేర్ అఫ్ కోర్స్ బిర్యానీ ఎలాగో ఉంటుంది బట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే తపాల చెక్క విత్ చికెన్ అనమాట మనం రాగానే చక్కగా సర్వపిండి మంచిగా క్రిస్పీగా మంచిగా కాల్చేసి ఒక సర్వపిండి ముక్కలు ఒక నాలుగైదు అంటే మన పూరిల్లాగా చేసి ఒక నాలుగు పీసెస్ అలాగే ఒక బౌల్లో ఒక మంచి చికెన్ ఈ ఇది సర్వపిండి చికెన్ అని చెప్పేసి లేకుంటే తపాల చెక్క చికెన్ అని చెప్పేసి స్పెషల్గా ఇది చేస్తే బాగానే ఉంటుందా ఏంటి ఇది బాగానే ఉంటుందా స్టార్ట్ చేయనా ఏమండి మిమ్మల్ని నవ్వుతారేంటి చెప్పండి 
ఏమో మీరు ఇట్లనే అంటారు నేను సక్సెస్ అయ్యి చూపెడతా ఓకే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా బోల్డ్ అని కబుర్లు చెప్పాలని ఉంది బట్ వన్స్ అగైన్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పాను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నేనంటే చాలా ఇష్టం ఆయన అంటే కూడా నాకు ప్రాణం జనసేన పాటకు సంబంధించినటువంటి ప్రతీది కూడా చేయడం కూడా చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇప్పుడు బ్రహ్మాస్త్ర ఆడియో రిలీజ్ అవుతుంది అందులో కూడా ఏదో వాయిస్ ఓవర్ అది ఇదే చెప్పాను ఇట్స్ ఓకే బట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సచ్ ఏ నైస్ పర్సన్ చాలా మంచి వ్యక్తి ఎప్పుడు ఆ మధ్య ఒకసారి నేను ఎందుకో పని మీద వెళ్ళాను నేను వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చాలా ఈజీగా అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించారు నాకు హనుమంత్ సార్ అని ఉంటాడు అక్కడ అక్కడ ఒక ఆయన మా గురువుగారు ఆయన చక్కగా మహేష్ సార్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తావా ఎందుకులే అన్న ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇప్పండి సార్తో ఎదురుగా కూర్చొని యూట్యూబ్ ఛానల్ అది ఓకే అది కూడా ఉందన్న నెక్స్ట్ ప్లాన్ బట్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దామని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిన సంవత్సరం కలిసి వచ్చామన్నమాట బట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అటువంటి పెద్దవాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ విషస్ మన మీద ఎప్పుడూ ఉంటాయి బట్ ఆల్వేస్ పవర్ స్టార్ ఈజ్ పవర్ స్టార్ అండి ఆ క్రేజ్ ఏదో ఓడి చేస్తారు ఆ కల్ట్ క్రేజా ఏదో అది ఎప్పుడు ఆల్వేస్ సూపర్ అందుకోసమే కెబ్బు కేక లాంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేసుకుంటూ మళ్ళీ మండే రోజు వెయ్యి కళ్ళతో మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను అప్పటివరక